السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وآل كل من الصحابة أجمعين أما بعد نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البدش والبرحان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان وما لم نشاء لم نكن ولا حول ولا قوة إلا بالله اللالي اللظيم إن أريد إلا الإسلام ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله مولانا العظيم أيضا وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله صدق الله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اقتديتم أشرف الخلق سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لولا أن تمهت هدئنا ولا تصدقنا فلا صلينا فأنزل ساكينة علينا فثبت الأقدام إذ لاقينا يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سباك ولا ألوي على أهدي يا خير من دفنت بالقاء أعظمه فطاب من طيبهن القاء والأكم نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحب فلا أنساه ما أبدا من السلام عليكم ما جرى القلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم യോഗത്തിൽ <laughs> ഇവിടെ സദസ്സിൽ സന്നിധനായ ഈ ജമാഅത്തിന്റെ മുതിർസ് ബഹുമാനനായ സാദി അവർഗൽ വേദിയിലിരിക്കുന്ന സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർ പ്രിയപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരെ മുതാലിമങ്ങളെ 
പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ മറ്റു മൊമ്മിനിയങ്ങളെ മൊമ്മിനാത്തിങ്ങളെ അവനാണ് സർവസ്തുതിയും സ്തോത്രങ്ങളും അവന്റെ ഹബീബായ റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ സയ്യിദുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹക്ക് ജാഗ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇവിടെ മറുപട്ട് കിടക്കുന്ന എല്ലാ മഹാന്മാരുടെയും മഷായിഖന്മാരുടെയും സുഹദാക്കളുടെയും സുദ്ദീഖീങ്ങളുടെയും സുഹാബത്തിന്റെയും ഔലിയാഇന്റെയും ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ ഈ മജിനിസ് നിർമ്മിച്ചു കൂടിയ സർവ സാലിഹീങ്ങളുടെയും സാലിഹാത്തീങ്ങളുടെയും ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മജിനിസ് നീ സ്വീകരിക്കുകയും ദ്വാക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജിനിസായി കബൂൽ ചെയ്യുകയും ഈ മജിനിസിൽ പങ്കെടുത്ത ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ദുന്യാവിൽ നിന്ന് വഫാത്താകുന്നതിന് മുമ്പേ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അലിഗി വസല്ല തങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണാനും മരണം ഹൈറായി വരുന്ന സമയം ഒരു വെള്ളിയായി ചരാവോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിങ്കളായി ചരാവോ രണ്ടര കാത്ത നിസ്കാരത്തിന്റെ പിറകെ സുജൂതിൽ കടന്നുകൊണ്ട് എന്ന് ഉറക്കെ ചൊല്ലി സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് വേദനയറിയാതെ മരിക്കാൻ മഹാഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളായ മൊമ്മിനിയങ്ങളിലും മുത്തക്കയങ്ങളിലും മൊമിനാത്തിയങ്ങളിലും അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളെയും മാതാപിതാക്കളെയും ഉസ്താദുമാരെയും സ്നേഹിതന്മാരെയും സഹപാഠികളെയും ഞങ്ങളുടെ ശിഷ്യഗണങ്ങളെയും ഞങ്ങളോട് ആ കൊണ്ട് വസീകത്ത് ചെയ്തവരെയും ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളെയും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസികളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണം റഹ്മാനെ ആമീന്റെ റഹ്മത്തി എന്തുകൊണ്ടും അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സമയത്ത് ഒരു സദസ്സിൽ ആണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇന്ന് റജപ്പ് മാസം ഇരുപത്തിയേഴാണ് ഹബീബ് റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മസ്ജിദുൽ ഹറം എന്ന് പറയുന്ന മക്കയിലെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബൈത്തിൽ മക്കദസ് എന്ന് പറയുന്ന ബൈത്തിൽ മുക്കദസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും അവിടെ നിന്ന് അള്ളാഹു താല ഉദ്ദേശിച്ച ഏഴ് ആകാശങ്ങളും അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള സ്വർഗ നരകങ്ങളും അള്ളാഹുമായി നേരിട്ട് കണ്ട് സംഭാഷണം നടത്തി അമ്പത് വക്കത്ത് നിസ്കാരം നമുക്ക് തന്ന് അത് അഞ്ചാക്കി ചുരുക്കി നമുക്ക് ഫർദാക്കപ്പെട്ട ആ അനുഗ്രഹീതമായ ദിവസമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം സൂറത്തുൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അധ്യായം പരിശുദ്ധ കുർത്താനിൽ അള്ളാഹു താല വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സൂറത്തുൽ ഇസ്രാഇന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد اللقس الذي باركنا حوله إنان إبدا نيرت أي برسنج كام أن أستاذ ماري بندي دن ماري ساداتي نيرت نيرت دي آلو دل إبدا أستاذ ماري أستاذ سلوان نو برسنج جو نيرت دي سيدن ماري بدا بندو نيرت دي نال منشن ماري بدا بندو وعيدو برنج دو آج جيد فوية مجلس آنه പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ സൂറത്തിൽ ഇസ്രായിൽ അള്ളാഹു താല പറയുന്നു അവന്റെ അടിമയായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ അവൻ അസ്ര രാപ്രയാണം ചെയ്യിപ്പിച്ചു എവിടെ നിന്ന് മിനൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാം മക്കയിലെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ ഹറമിൽ നിന്ന് ഇരൽ മസ്ജിദുൽ ബൈത്തിൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പള്ളികൾക്കും തുല്യമായ സ്ഥാനമാണ് മുന്നിപ്പാടിയിലെ ഇവിടുത്തെ പള്ളി ആ കാണുന്ന പള്ളിയിൽ തളങ്കര മാലിക് ദീനാർ പള്ളിയിൽ ഉറക്കാത്ത നിസ്കരിച്ചാലും ഉച്ചിലങ്കോട് ജുമായത്ത് പള്ളിയുടെ അകത്ത് കയറി ഉറക്കാത്ത നിസ്കരിച്ചാലും ഡൽഹിയിലെ പള്ളിയിൽ ഉറക്കാത്ത നിസ്കരിച്ചാലും കന്യാകുമാരി പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചാലും ഭീമാ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചാലും അജ്മീർ ഷരീഫിലെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചാലും ഏർവാടിയിലെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചാലും മുത്തുപേട്ടയിലെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചാലും എല്ലാ നിസ്കാരത്തിനും തുല്യമായ പ്രതിഫലമാണുള്ളത് 
മൂന്ന് പള്ളികൾ ഒഴികെ മൂന്ന് പള്ളികളിൽ പള്ളികളിൽ മൂന്ന് പള്ളികൾക്ക് പ്രത്യേകതയുണ്ട് പള്ളികൾ പള്ളിയുടെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പള്ളികളിലേക്ക് മാത്രമേ പോകേണ്ടതുള്ളൂ പള്ളികളുടെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ട് കേട്ടോ മോനെ ജിയാറത്തിനല്ല പള്ളി പോയി നിസ്കരിച്ച കൂടുതൽ കൂലി കിട്ടണം എന്നാലോചിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് മാത്രമേ പോകേണ്ടതുള്ളൂ അതിലൊന്നാമത്തെ പള്ളി മക്കയിലെ പള്ളിയാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറമാണ് അവിടെ ഒരു റക്കായത്ത് ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചാൽ ലോകത്തിലുള്ള മറ്റുള്ള പള്ളികളിൽ ഒരു ലക്ഷം റക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ച പ്രതിഫലമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പള്ളി ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസ് എന്ന് പറയുന്ന ബൈത്തുൽ മക്കദിസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മസ്ജിദുൽ അക്സയാണ് ആ പള്ളിയിൽ അമ്പതിനായിരത്തിന്റെ പ്രതിഫലമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തയ്യായിരത്തിന്റെ പ്രതിഫലമുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പള്ളി മസ്ജിദുൻ നബവിയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ റൌദാ ഷരീഫ് നിലകൊള്ളുന്ന മദീനയിലെ പള്ളിയാണ് മസ്ജിദുൻ നബവിയാണ് ആ പള്ളിയിലും അമ്പതിനായിരത്തോളം പ്രതിഫലമുണ്ട് വേറെയുള്ള എല്ലാ പള്ളികളിലും നിങ്ങൾ പോയി ഒരു റക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ ഇക്വലായ തുല്യമായ പ്രതിഫലമാണുള്ളത് എന്നാൽ മക്കയിലെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ എന്തിനാണ് കൊണ്ടുപോയത് നിസ്കരിക്കാനാണോ അല്ല 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 നിസ്കരിക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ കൂലിയുള്ള പള്ളി എന്ന് അമ്പതിനായിരത്തിന്റെ എഴുപത്തയ്യായിരത്തിന്റെ പ്രതിഫലം കുറഞ്ഞ പള്ളിക്ക് കൊണ്ടോണോ കൊണ്ടോണ്ട മക്കത്തെ പള്ളിയുടെ പവർ എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ഇന്ന അവല ബൈത്തിൻ വലി അലി നാസിൽ അല്ലദീബി ബക്കത്ത മുബാറക്ക ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു തആല പണിത ആദ്യത്തെ ആരാധനാലയമാണ് കഅബ ആദ്യത്തെ പള്ളി അല്ല ആദ്യത്തെ അമ്പലം അല്ല ആദ്യത്തെ ചർച്ച് അല്ല ആദ്യത്തെ ആരാധനാലയം ആ കഅബയുടെ മുമ്പ് ലോകത്ത് ഒരു അമ്പലവും ഇല്ല ഒരു പള്ളിയില്ല ഒരു ചർച്ചുമില്ല ഒരു ഗുരുദ്വാര ഒരു ക്ഷേത്രവും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു ഇന്ന അവല ബൈത്തിൻ പൊതി അലില്ലാസിലല്ലദീബി ബക്കത്ത മുബാറക്ക മക്കയിൽ കിടക്കുന്ന വിശുദ്ധമായ കഅബ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു തആല പണിത ആദ്യത്തെ ഭവനമാണ് കഅബ ആ കഅബയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് കാണുന്ന പള്ളിയാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറം ഒരു ലക്ഷം റക്കായത്താണ് അവിടുത്തെ പ്രതിഫലം ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ ജിബിരി അലഹി സ്വലാം എന്ന മലക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ബുറാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വാഹന പുറത്ത് കയറ്റിയിട്ട് ബൈത്തിൽ മുക്കദ്ദസ് എന്ന് പറയുന്ന ജെറുസലം പട്ടണത്തിന്റെ നടുക്ക് കിടക്കുന്ന പള്ളിയാണ് ഇസ്രയേൽ നഗരത്തിൽ പെടുന്ന ഇപ്പോൾ ഫലസ്തീനികളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജെറുസലം എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിന്റെ നടുക്ക് കിടക്കുന്ന പള്ളിയാണ് ബൈത്തിൽ മുക്കദ്ദസ് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ കബിരയായിരുന്നു അത് കാബാ ഷരീഫിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ആദ്യം നിസ്കരിച്ചിരുന്നത് എവിടേക്കാണ് ബൈത്തിൽ മുക്കദ്ദസിലേക്കാണ് അങ്ങനെ മദീനയിൽ വെച്ച് മസ്ജിദുൽ കബിരത്തൈനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പള്ളി മദീനയിലുണ്ട് ആ പള്ളിയിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ആയത്തിറങ്ങുന്നത് നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട കബിലയിലേക്ക് തന്നെ നിങ്ങളോട് തിരിയാൻ ഓർഡർ ഇടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തങ്ങള് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചോ ആ പള്ളിയിൽ വെച്ചാണ് കബില മാറുന്നത് ആ പള്ളിയുടെ പേര് മസ്ജിദുൽ കബില തൈനി രണ്ട് കബിലുള്ള പള്ളി എന്നാണ് കേട്ടോ കേട്ടോ അതിനു മുമ്പ് നമ്മളൊക്കെ തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിച്ചിരുന്നത് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് ലോക മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ കബിലയാണ് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് ആ പള്ളിയിലേക്ക് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു മോനെ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ എന്തിനാ കൊണ്ടുപോയത് നിസ്കരിക്കാനാണോ അല്ല നഞ്ഞ ആകാശത്തേക്ക് റസൂൽ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഒന്നാനാകാശം രണ്ടാനാകാശം മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് ആകാശത്തിന്റെ മോളിലും റസൂൾ എത്തുകയും 
അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള സിദ്ധത്തിൽ മുന്തക എന്ന് പറയുന്ന ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ബോർഡർ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ബോർഡർ ഭൂമിയുടെ അല്ല പ്രപഞ്ചം അണ്ടകടാകം ആലം അതിന്റെ ബോർഡറിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ജിബിരീൽ എന്ന മലക്ക് ഹബീബ് റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ നബിയെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് പ്രവേശനമില്ല ഉറാക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ നബിയെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റൂല തങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ സിദ്ധത്തുൽ മുന്തഹ എന്ന് പറയണ ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വരെ കൊണ്ടുപോയി അവിടുന്ന് അള്ളാഹു നേരിട്ട് വിളിച്ചു ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ ആ വിളിക്കുത്തരം നൽകി അള്ളാഹുവിനെ റസൂൽ കണ്ടു എങ്ങനെ പെട്ടെന്നത കണ്ണിൽ പ്രകാശം വന്ന് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന സഹോദം കണ്ട് രത്നങ്ങളാൽ കൊത്തി പതിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റില്ലുതാമറാൽ നിറുത്തിയിട്ടുണ്ട് രക്തങ്ങളും വൈഠൂര്യങ്ങളും കൊത്തിപ്പതിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ വലിയൊരു പ്രകാശം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ തങ്ങൾ കാണുകയാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് മോനെ സുദീർഘമായ പ്രസംഗം നടത്തണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് സദസ്സിൽ ആള് കൂടിയതോ കുറഞ്ഞതോ അത് വിഷയമില്ല ആഗ്രഹം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ സദസ്സിന്റെ ഈ നാടിന്റെ ഈ മജിലിസിന്റെ പാർക്കത്ത് ചില്ലറയല്ല അള്ളാഹു താല നമുക്കത് കാമിലായി തരട്ടെ അത് നിങ്ങളും ഞാനും സഹകരിക്കാം റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ പഠിക്കുക ആരുടെ മുമ്പിലാ നമ്മളിരിക്കണേന്റെ മുമ്പിൽ എന്താ ഹാൻമാരുടെ മക്കബറകളാണ് ഇവിടെ എന്താ മഹാന്മാരുടെ മക്കബറകളാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നതും മഹാന്മാർ ഇവരുടെയൊക്കെ പേര് വിവരങ്ങൾ എന്താണ് ആർക്കും അറിയില്ല ഞാൻ ഈ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഉറൂസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇപ്പോ ഞാൻ കേരള സർക്കാരിൽ പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോടതിയിലെ ഒരു ജഡ്ജാണ് ഞാൻ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മീഷൻ ഇസ് എ സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി ആൻഡ് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ജുഡീഷ്യൽ അധികാരമുള്ള ഒരു കോടതിയാണ് ആരെ വേണമെങ്കിലും വിളിച്ചു വരുത്താനും വിചാരണ ചെയ്യാനും സമൻസ് അയക്കാനും വിളിച്ചവരാത്തവർ വാറണ്ടാക്കാനും അധികാരമുള്ള ഒരു കോടതിയിലെ മൂന്ന് ജഡ്ജിമാരിൽ ഒരാളാണ് ഈ ഉള്ളവൻ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റിനോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഹിജറ എത്രയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഇന്നാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ ചരിത്രപരമായ തെളിവ് ഇതിനെപ്പറ്റി പഠനം നടത്തുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരളയുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പുരാവസ്തു ഗവേഷകന്മാർ അവരെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്ത് അവരെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട അവർക്ക് ഗവൺമെന്റ് ശമ്പളം വലിയ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവരിവിടെ വന്ന് ഈ മക്കബറയും പരിസരവും ഇവിടെയുള്ള മക്കബറകളൊക്കെ സന്ദർശിച്ച് ചില സാമ്പിളുകളൊക്കെ എടുത്ത് ഒരു സർവേ നടത്തിയാൽ ഈ പള്ളിയുടെ പഴക്കം എത്രയാണ് ഈ നാടിന്റെ പഴക്കം എത്രയാണ് എന്ന് ഏകദേശം നമുക്കൊരു രൂപം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ഇൻഷ അള്ളാഹ് അതിനു വേണ്ട എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തു തരും എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായി ഉറപ്പ് പറയാം അതിന് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മന്ത്രി കൂടിയായ ശ്രീ എ കെ ബാലനാണ് അദ്ദേഹം എന്റെ വളരെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്തു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണാം അങ്ങനെ ആരെ വേണമെങ്കിലും കണ്ട് ഇതിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യങ്ങള് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോ എന്തിനാ അതൊക്കെ അറിയുന്നത് പറഞ്ഞില്ലേ റബ്ബി അരുണി കൈപ്പ തൊഹിയിൽ മോത്ത പടച്ചവനെ മരിച്ചവരെ നീ എങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത് ഹയാത്താക്കുക എന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അള്ളാഹുബിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു കാല അവലം തൂമിൻ ഇബ്രാഹിം നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ വിശ്വാസം അള്ളയാകുന്ന ഞാൻ മരിച്ചോരെ രണ്ടാമത് ഹയാത്താക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാം പറഞ്ഞു പടച്ചോനെ അങ്ങനെയല്ല നീ റബ്ബാണ് നീ സൃഷ്ടിക്കുന്നവനും മരിപ്പിക്കുന്നവനും ജീവിപ്പിക്കുന്നവനും രണ്ടാമത് ഹയാത്താക്കാൻ കഴിവുള്ളവനുമാണെന്ന് ഇബ്രാഹിമായി എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് പക്ഷേ അത് അനുഭവത്തിലൊന്ന് കാണണം അനുഭവത്തിലൊന്ന് കണ്ടാൽ എന്താണ് എന്റെ ഹൃദയത്തിനൊരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിനൊരു ഉറപ്പ് കിട്ടാൻ അത് നല്ലതാണ് 
അതുകൊണ്ട് മരിച്ചവരെ എങ്ങനെയാണ് ഹയാത്താക്കുക എന്ന് കാണിച്ചു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വിവിധ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളുള്ള നാല് പക്ഷികളെ പിടിക്കാൻ പറയുകയും പക്ഷികളെ പിടിച്ച് കൊല്ലാൻ പറയുകയും അറുക്കാൻ പറയുകയും അതിന്റെ ഇറച്ചിയൊക്കെ ചിന്നിച്ച് തെറിയിട്ട് പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി വിളിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി വലിച്ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബിയോട് അല്ല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിലൊന്ന് വിളിക്കുക കാക്കങ്ങ് വരട്ടെ പരിന്തിങ്ങ് വരട്ടെ മൈലിങ്ങ് വരട്ടെ കഴുകനിങ്ങ് വരട്ടെ എന്ന് ആ അറുത്ത് വിതറപ്പെട്ട മാംസങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ വിവിധങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന മാംസങ്ങൾ പറന്നു വന്ന് പക്ഷിയാകും ഏതുപോലെ കോഴിയുടെ മുള്ളോട് കുവന്ന് ചൊന്നോവർ കുശാതെ കൂവി പറപ്പിച്ച് വിട്ടോവർ അവൻ താൻ ചെയ്ത പൊരീഷ ആർക്കും കൈയമത്തോ ലം ചെയ്യാതെന്നോവർ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാന് റതിയല്ലാഹുവന്നു ഒരു കോഴിയുടെ മുള്ളോട് കൂ വന്ന് ചെന്നോവർ കൂശാതെ കൂവി പറപ്പിച്ചു വിട്ടോവർ ബഹജയിലും ഉന്നത്തിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാന് റതിയല്ലാഹുവന്നുവിന്റെ കരാമത്ത് പറഞ്ഞത് ഖാദി മുഹമ്മദ് റതിയല്ലാഹുവന്നു മുഹയ്യത്തി മാലിയിൽ ബൈതാക്ക് ചെല്ലിയതാണത് നമ്മളൊക്കെ പാടുന്നതാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം വിളിച്ചപ്പോൾ ആ പക്ഷികളൊക്കെ പറന്നു വന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് വളരെ വിശ്വാസമായി എന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ മഹാന്മാരെ വിശ്വാസം ഞാഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മുടെ കാരണന്മാര് നമ്മുടെ വാപ്പമാര് പൂപ്പാടെ വാപ്പ പൂപ്പാൻ്റെ 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 പൂപ്പമാര് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരായ സാദാത്തിങ്ങളിൽ താജുല്ലുലമാ അള്ളാഹു ആ മഹാന്റെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ അവരുടെ പൊരുത്തയും വജിരിസും നൽകട്ടെ താജുല്ലുലമ ഇവിടെ സ്ഥിരമായി ഉറൂസിന് വരാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാനിപ്പോ ഒരു വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയപ്പോ ആ വീട്ടുകാരനായ പൊരക്കാരനായ അജ്യാരി താജുല്ലുലമ ഇവിടെ സ്ഥിരം വരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൽ ഒരു കറാഹത്ത് പോലും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത വ്യക്തിയായ മൗലാന കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് അവരുടെ ഒക്കെ പറക്കത്തെയും മജിലിസിൽ തരണമല്ലോ അവരുടെ ഒക്കെ കബർ വിശാലമാക്കി ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ പറഞ്ഞത് വലിയ പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് തടിക്ക് നല്ല ഉഷാറും ഞാനിവിടെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ഉപ്പൂപ്പാനോട് പറഞ്ഞ എന്നെ പഠിച്ചോ എനിക്ക് നല്ല വയത് പറയാനുള്ള തോഫിക്ക് തരണം എന്റെ അടുത്ത് വലിയ ജന്മൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ആരും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം ഞാൻ വലിയ പണ്ഡിതനും അല്ല പത്ത് കൊല്ലായി ഒരു കോടതിയിലെ ജഡ്ജായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് തുല്യമായ പോസ്റ്റാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ജി പിയുടെയും മുകളിലാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി പോലീസില് ഡി ജി പി ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ആള് കേട്ടോ അയാളുടെ മീതാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഗവൺമെന്റ് എനിക്ക് തരുന്ന ശമ്പളവും സ്റ്റാറ്റസും എല്ലാം ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് തുല്യ പത്ത് കൊല്ലായി കേരളത്തിലല്ല ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിയാരും പത്ത് കൊല്ലം ഇങ്ങനെ മൊയിലിയാരെന്നല്ല ഒരാൾ ഇരുന്നിട്ടില്ല എന്നെ അവിടെ ഇരുത്തിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളാണ് മഷായിഹന്മാരാണ് എനിക്ക് വായത പറയാനുള്ള ഇജാദത്ത് പൊരുത്തം തരുന്നത് ബലിയുള്ളാഹിക്കാണ് അള്ളാഹു ആ മഹാന്റെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ പൊരുത്തമീ മജിരിസിൽ നൽകട്ടെ ആമീൻ എന്നോട് സലാത്തു താജ് തല്ലി അതിന്റെ ഇജാദത്ത് കൊടുത്ത് വായത പറയണം എന്നിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളുടെ പക്കലിൽ നിന്ന് സ്വർണം വാങ്ങി പള്ളിക്കും മദർസക്കും കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പൊരുത്തം തരുന്നത് ഷംസുല്ലുലമയുടെ തബറുഖന്റെ ഷെയ്ഖായ കണ്ണിയത്തുസാദിന്റെ തബറുഖന്റെ ഷെയ്ഖായ താജുല്ലുലമയുടെ തബറുഖന്റെ ഷെയ്ഖായ സുൽത്താനുല്ലുലമയുടെ തബറുഖന്റെ ഷെയ്ഖായ സുബാനുള്ള മറ്റു മസ പണ്ഡിതന്മാരുടെ തബറുഖന്റെ ഷെയ്ഖായ അസയ്യദ് ഹിബത്തുല്ലാഹിൽ ബുഖാരിഫി അഞ്ചങ്ങാടി കടപ്പുറം ചാവക്കാട് മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനാണ് ഇരുപത്തിയൊമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പേ എന്റെ കയ്യിൽ സ്വലാത്തു താജും കാതിരിയാ ുള്ളത് പറയാൻ ആരോഗ്യം പോരാ 
അവന്റെ ദീനിന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഇബാദത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയും മോനെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ദീനിന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഇബാദത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നീ ഏറ്റി തരണേ അല്ലാഹ് നീ ഏറ്റി തരണേ അല്ലാഹ് ഈ മഹാൻമാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സഹോദരന്മാരെ മക്കത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ എന്തിനാ പൈറ്റിൽ മുക്കത്തസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് നിസ്കരിക്കാനാണോ അല്ല ആ പള്ളി അണിച്ചു കൊടുക്കാനാണോ അതിപ്പോ റസൂൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ നബിയോട് അള്ളക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഓട്ടാപ്പുറത്ത് കയറി നബി എങ്ങൾ വൈറ്റിൽ മുക്കത്തസിൽ ഒന്ന് പോയിക്കോളി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മരുഭൂമി കൂടെയാണ് പോയിക്കൂടെ എന്തിനാ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയത് അല്ല ആകാശത്തേക്ക് പോണെങ്കിൽ വൈറ്റിൽ മുക്കത്തസ് വഴി പോണെന്ന് വല്ല നിയമമുണ്ടോ വേറെ ആകാശത്തേക്ക് ഒന്നാം ആകാശത്തേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ വൈറ്റിൽ മുക്കത്തസിന്റെ അതിനെ കോണി വെച്ചെടുക്കണം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം കുറിയാനിന്റെ പരാമർശം എന്തിനാണ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് ആ സൂറത്തിൽ ഇസ്രായിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള ആയത്തിൽ അല്ല പറയുകയാണ് വൈത്തിൽ മുക്കദ്ദസിനുള്ള പ്രത്യേകത ലോകത്ത് മറ്റ് പള്ളികൾക്കില്ലാത്ത പ്രത്യേകത വൈത്തിൽ മുക്കദ്ദസിനുണ്ട് ആ പള്ളിക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഞാൻ ബറക്കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നബിയെ ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസ് എന്ന പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഞാൻ ബറക്കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് വൽ മുറാദ് ബിൽ ബറക്കത്ത് ഈ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ കബറുകളാണ് സുലൈമാ നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കബർ അവിടെയാണുള്ളത് കലീമുല്ലാഹി മൂസ നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കബർ അവിടെയാണുള്ളത് എണ്ണ മറ്റ നബിമാരുടെ മക്കബറകളുള്ള പള്ളിയാണ് ബൈത്തിൽ മുക്കദ്ദസിന്റെ ചുറ്റുഭാഗം അതാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ആ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ബറക്കത്തുണ്ട് അതാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഈ നാട്ടില് ബറക്കത്തുണ്ട് എന്താണ് കാരണം ഈ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് മക്കബറകളുണ്ട് ഔലിയാക്കളുണ്ട് സ്വഹാബാക്കളുണ്ട് മഷായിഹന്മാരുണ്ട് മഹത്തുക്കളായ ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ മക്കബറ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ബറക്കത്തുണ്ടെന്ന് ഖുർആാൻ തങ്ങള് ഒന്നാം ആകാശത്തേക്ക് കയറുന്നതിന്റെ മുമ്പേ കലീമുല്ലാഹി മൂസാ നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കബർ തിയാറത്ത് ചെയ്തു സഹിഹുൽ ബുഖാരി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഈ സംഭവം മൂസാ നബിയുടെ കബർ തിയാറത്ത് ചെയ്തപ്പോ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത് എന്താണ് അസ്സലാമു അലൈക്കും യാ കലീമുല്ലാഹി മൂസാ മൂസാ നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ രക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ ാഹു അലിഖു വസല്ല തങ്ങൾ വന്നൊരു സലാം പറഞ്ഞപ്പോ കബരാഗത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന മൂസാ നബി എന്തെടുക്കുകയാണ് പറയാണ് മൂസാ നബിനെ ഞാൻ കണ്ടു മൂസാ നബി കബറിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നു അമ്പിയാക്കൾ മരിച്ചാൽ ഔലിയാക്കൾ മരിച്ചാൽ അവരുടെ ശരീരം ചെതല് തിന്നൂല മണ്ണ് തിന്നൂല അമ്പിയാന്റെ ശരീരം മണ്ണ് തിന്നല് അല്ല ഹറാമാക്കി ഭൂമിക്ക് ക്രിയാമത്ത് നാൾ വരെ അമ്പിയാന്റെ തടിയുടെ മോളില് ഒരു ചതലും ഒരു ഉറുമ്പും തൊടത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വഫാത്തായി പോയ മൂസാ നബീനെ കബറിന്റെ അടുത്ത് എന്ന് സലാം പറഞ്ഞപ്പോ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്താ മൂസാ നബി കബറിന്റെ അകത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു അവര് നമ്മുടെ കൺമുന്നൊന്നും അറിഞ്ഞു പോയി അവരുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു കേടും പറ്റിയിട്ടില്ല ആ ബോഡി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നു കാണുന്നു നമ്മുടെ ഹറക്കാത്ത സക്കനാത്തുകൾ മുഴുവൻ അള്ളാഹുത്താൽ അവർക്ക് അറിയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അറിയാൻ പറ്റും ഈ റജബ് മാസം ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താൻ ആണ്ട് നടക്കുന്ന മാസമാണ് അജ്മീറിൽ അള്ളാഹു മഹാന്റെ പൊരുത്തവും മജിലിസും നൽകട്ടെ സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് എന്താണ് ആ പേരിന്റെ അർത്ഥം ഇന്ത്യയുടെ സുൽത്താൻ ഇന്ത്യയുടെ രാജാവ് ഇന്ത്യ രാജഭരണാനോ അല്ല ഇന്ത്യക്ക് മൊത്തം ഇന്നേ വരെ ഒരു രാജാവുള്ളതായി ഒരു ചരിത്രത്തിലും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടുമില്ല ഇന്ത്യ മൊത്തം ഒരു രാജാവ് ഭരിച്ചിട്ടില്ല 
മുഗളന്മാർ ഭരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉത്തരേന്ത്യ ഭരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് ഭരിച്ചിട്ടില്ല അക്ബറും ഹുമയോനും ഷാജഹാനും ഔറംഗസീബും ശിവജിയും ഒക്കെ ഭരിക്കുമ്പോ അവര് പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഭരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവാരാ മഹാത്മാ ഗാന്ധി അത് ഇന്ത്യയുടെ മൊട്ടം രാഷ്ട്രപിതാവ മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യയിലെ ഒരുക്കു മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളാരാ സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേലാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു പേരുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ രാജാവാരാ ഒരാളും ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പേര് ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല ഒറ്റ പേരേയുള്ളൂ അജിമീറിൽ വാഴും ഹാജാഹുവെന്നു ഇന്ത്യയുടെ രാജാവാണ് സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഇന്ത്യയുടെ രാജാവാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഹാജാ മഹീനുദ്ദീൻ ജസ്റ്റ് റതിയുള്ളാഹുവിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല സാന്ദർഭികമായി ഒന്ന് പറയേണ്ടി വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു പോയതാണ് അവിടുത്തെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം മുഗള സാമ്രാജ്യത്തിൽ പെട്ട ഒരു രാജാവ് കുറച്ചു വഹാബിയായ രാജാവാണ് അയാള് കുറച്ച് പിന്തിരിപ്പനായ രാജാവാണ് അയാള് അയാള് ആ രാജ്യത്ത് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ കബറിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലോ എന്നിട്ട് പറയും അസലാബു അലൈക്കും ദാറ കൗമിം ആ കബറിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് സലാം പറയും ഒരു വട്ടം പറയും രണ്ടോട്ടം പറയും മൂന്നോട്ടം പറയും മൂന്ന് വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടും ആ കബറിന്ന് സലാം അടക്കിയില്ലെങ്കിൽ ആ രാജാവ് പറയോ ഇതിന്റെ അകത്തൊന്നും ഇല്ലടോ വെറും മണ്ണാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കബറങ്ങ് കൊത്തിപ്പൊളിച്ചു കളഞ്ഞോ വഹാബികളുടെ പണ്ടേയുള്ള പരിപാടി എന്താണ് കബർ പൊളിക്കല കബർ പൊളിക്കല ശേഷമാണ് അങ്ങനെ പല പല കുബകളും ചാറങ്ങളും പൊളിച്ചു കളയൽ വഹാബികളുടെ പഴയ ശൈലിയാണ് പുതിയ ശൈലിയാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ വഴിക്കടവിൽ ഒരു ചാറം പൊളിച്ചു വഴിക്കടവിൽ ഒരു ചാറും വഹാബികൾ പോയി പൊളിച്ചു ഐറ്റങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണ പണിയുണ്ടോ അത് പൊളിച്ചതിന്റെ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും പൊളിച്ച വർഗത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത അക്ബറിനെ അല്ല പിടിച്ചു ഉള്ളിലാക്കി വഹാബി എന്ന് പറഞ്ഞ കക്ഷി ഇപ്പൊ ഭൂമിയിൽ മൂക്കിൽ വലിക്കാൻ കിട്ടില്ല പിളർന്ന് 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 നശിച്ച് നശിച്ച് നാരായി കല്ലൂത്തി പണ്ട് വരി പറയല് സൗദി അറേബ്യയിൽ ഞങ്ങളാണ് മക്ക ഞങ്ങളുടെ കയ്യില മദീന ഞങ്ങളുടെ കയ്യില ഒരു ചുക്കു ഇപ്പൊ അവരെ കയ്യിലില്ല സൗദിയിലെ പുതിയ രാജാവ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ നാല് മധുഹപ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ദീനാണ് ഇനി ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കുക സലഫിസം ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കില്ല നാല് മധുഹപ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ദീന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ നടപ്പാക്കുകയുള്ളു എന്നാണ് സൗദി അറേബ്യയുടെ രാജാവ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് കൺഗ്രാജുലേഷൻ അഭിനന്ദനം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സത്യമായ ദീന് കയ്യാമറ്റ നാല് വരെ നിലനിൽക്കുന്ന ദീന് മഷായിഖന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ദീന് ഔലിയാക്കളെ ആദരിക്കുന്ന ദീന് അംബിയാ മുസ്ലിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ദീന് ഉസ്താദ്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ദീന് ഉമ്മ ബാപ്പാമാരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ദീന് വയസ്സിന് മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ദീന് മുത്താലിമീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദീന് ആരിമീങ്ങളെ പ്രിയം വെക്കുന്ന ദീന് സാധാത്യങ്ങളെ മഹബത്ത് വെക്കുന്ന ദീന് അതാണ് ദീന് അതാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമതം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു പിന്തിരിപ്പനായ രാജാവ് ഉത്തരേന്ത്യയിലുള്ള കബറിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അസലാമോ അലൈക്കും അസലാമോ അലൈക്കും അസലാമോ അലൈക്കും മറുപടി പറയാത്ത കബറുകളൊക്കെ തട്ടിപ്പൊളിച്ചു ആ രാജാവ് അജ്മീർ ഷരീഫിൽ വന്നു മക്ബറയുടെ മുമ്പിൽ വന്നു അയാൾ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു 
السلام عليكم يا غريب النواز يا خاجة محير الدين يا نور التبليان أبرن السلام برن اللام عند آمدن بلتش والسلام عليكم يا غريب النواز خاجة محير الدين مارو بدي بني اللام مونا مدي راجاب بلتش ريان السلام عليكم يا خاجة محير الدين مونا مدى بطن بلتش بول كبراق الدين سلامينه كتوار كبرين ده ولدنا بليش براياند أديمير خاجة معين الدين ده عندنا كبرين ده ولدنا أدا وري مربودي بريجا ياند وعليكم السلام يمن تدا وري سبتن قال كيجا ياند ور يا جابه ني بدنا مد السلام برا يوم بي عند روح كبر لي لا أدا ما كيلا يرنو رندا مد السلام برا يوم بي عند روح أدا ما دينا يلا يرنو مونا مدني سلام برنج بول يندروه قبر لك تريج وندان في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض نيواه يا نائبتي فهذه نوبة الأشباه قد حضرت فامدد يمينك كي تحضى بها شفتي أحمد الكبير الرفاعي تغلي بيتي اللي يبوه رسول الله نرى الله شريف بلدي غيو عدن رسول الله كي يبندي تغاني تغلق غيو فتقبل الشيخ أحمد الكبير الرفاعي رفاعي شيخا كي يجنبتو ثم غابت يده صلى الله عليه وسلم بن رسول الله نكي يقبر شريف لك تريج بوي يم لوغ جري تم لأغا پدت تبتت بول خاجا دا قبر اندنير مونا مت سلام برا نفول عجمير مقبر اين مر بدي ونو وعلي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nutkah jawab rayaan, era manusia ni mahaan para da kabar ni lalat yang nutk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lah sami yang lalu, abang ada arwah gal kabar lunda abang nama ni lala. Abang ini makai lunda agun, cenderung madinah lunda agun, cenderung illi yuni lunda agun, cenderung surga ti lunda agun, cenderung pala pala gatta ti lunda agun. Ada guna ni parayam pada kamar bade paraya, na berke kadi yula. Ada guna polisca kabar golok ke keti kodu to. Aji mir marbat golok na Sultan ul Hind khaja bain din al chusti al aji miri. Qadda sallallahu sallahu aladid wa nafaina bi barakatihi wa bi ulumihi fi darin. Amahan marbat puri tu Allah buat Allah mana berdiri sendal. Pauli akal mai dicari, ambil akal mai dicari. Apa itu nak kabar mandi di nila? Inna Allah haram ala al-arli, aja sahaja ambil. Walau sahih ayat hadis ane, ambil inna syarira mandi di nila Allah itu ala bumi ke haram lagi. Ada ni ane pauli ayat ini mak masalah. Tengok kat dok. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bin Ayub. Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq. Mana yang dah minda dari kini berak kahara nanggil bijari cuci. Mana hari ini kena umur bin Khattab. Rabi Allah tu bendu. Apa yang berak yang nolat tu syaitan beri gaya ilham tu kala Rasulullah. Umur ini dah peru tu salat tu berak nyala berak syaitan liya. Nolat buat lari kini syaitan nolak kanda baran. Nda wadri kat Allah buat lekat diri cikat. Nengi beri kau tu mana syaitan terawih je dah jalan lagi. Syaitan yang nyamul beri kau mana syaitan nyamul beri kau. Syaitan yang kau beri kau jadi Allah tu ala musuh manusia ni dalgi itu. Manusia marilah Allah itu ala kalibin dalgi itu Allah itu ambil amur saling dalka. Ambil amur saling dalil itu melihat kalibin dalgi itu Habib rahmatullahi alamin bertemu Mustafa Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam tanggal kan. Macam lambi amur saling dalku hulun lazmi dalka kan. Pina uliya kan kan. Aulia kan marah dan hendak awan yang berhati saya kan diri, fahy saya kan diri, ajmir khajar diri, ada boleh mamurat tetangga diri, ada boleh tanne, ulal itu marah bertukar dengan Muhammad Shariful Madini tetangga diri, hella hendak awan yang ada, Abu Bakarul Sudiq, Aulia kan lah mutton hendak awan, hendak awan mutton ala nane, Umar bin Al Khattab Rabi Allah kubenu, Umar hendak peri bari yang nade tu syaitan beri lea. Umar ini dah pergi baru yang nalar tu syaitan beri leh ardi Allah kebenu. Umar bin Al Khattab ini dah tak kilo deh. Satya malah teru aja gam portek beri gayil lama. Kala Rasulullah. Nalar buat 
ഇസ്ലാക്കിയാലും ഷെയ്ത്താൻ അളകുമ്പോഴേ പിശാജ് ഉണ്ട് എന്ന് സംശയിക്കുന്നുണ്ട് ചെവി പോയിട്ട് ഞാനൊരു ബെയ്ത്ത് പറഞ്ഞു തരാം ചേക്കുട്ടിയായാലും മണ്ടില്ല ചാത്തനായാലും മണ്ടില്ല ഏ മൂർത്തിയായാലും മണ്ടില്ല കരിങ്കുട്ടിയായാലും മണ്ടില്ല പ്രേതായാലും മണ്ടില്ല ഭൂത്തായാലും മണ്ടില്ല കരിങ്കുട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഒരു കുട്ടിയാണ് ചൈത്താനെ പേടിച്ചാലാണ് ഈ ചൈത്താൻ നമ്മുടെ മെഞ്ഞത്തേക്ക് വരുള്ളൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുല്ലാഹുദർജ്ജവർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ മരിക്കണവരെ ശംസുല്ലമുക്ക് അങ്ങനെ സെഹറേറ്റിരുന്നില്ല അത് വലിയ ചരിത്രമാണ് എന്താ കാര്യം ശംസുല്ലമക്ക് നല്ല മാനക്കട്ടിയുള്ള പണ്ഡിതനാ ശംസുല്ലമ അത്ര ധൈര്യവാനായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ വീക്കനസ് ആണ് ഷൈത്താൻ ഷൈത്താൻ ഇന്ന ഷൈത്താന യജരി മജറദ്ദം അള്ളാൻ റസൂൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഷൈത്താൻ മനുഷ്യന്റെ രക്തത്തിൽ കൂടെ ആ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യ രക്തത്തിന്റെ സർക്കുലേഷൻ വർദ്ധിക്കപ്പോൾ ആ പേടിച്ച പേടി കൂടിയ ഹാർട്ട് പെട്ടെന്ന് അടിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ വേഗം വേഗം കയറും അപ്പൊ ഷൈത്താനും വേഗം കയറും പേടില്ലാതെ എന്നാലോ സർക്കുലേഷൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഒരു മിനിറ്റിൽ എൺപത്തഞ്ച് വട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ചലിക്കാൻ പാടില്ല മാക്സിമം തൊണ്ണൂറ് അതിന് മേലെ ചലിച്ചാൽ ഓവർ ബി പി ആണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആണ് കേട്ടോ കേട്ടോ അപ്പോ ആ ഷൈത്താനുള്ള ഒരു ചവിട്ടിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ചൊല്ല ഒരു വരി വൈറ്റ് എന്താ لو كان بعدي نبي لك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا نبي بعدي انا خاتم الانبياء والمرسلين قال رسول الله എന്റെ ശേഷം ഒരു നബി വരികയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ നബിക്കുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുമുള്ള ഏക വ്യക്തി ഖത്താബിന്റെ മകനായ ഉമറാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബിയാവാനുള്ള എല്ലാ അർഹതയുമുള്ള ആളാണ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങൾ എന്തേ പിന്നെ നബിയാവാഞ്ഞത് ലാ നബിയ ബഅദി റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ശേഷം നബിയില്ല അന ഖാത്തിമുൽ അൻബിയ ഇവൽ മുർസലീൻ ഞാൻ അവസാനത്തെ പ്രവാചകനാണ് അത്ര വലിയ മഹാനാണ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചരിത്രം പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിഡ്ഢികളായി പോകുന്നത് ചരിത്രം പഠിക്കണം ചരിത്രം അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിന് നല്ല റാഹത്ത് ഒരു പാട്ട് വന്നപ്പോ ഹദീജബിയുടെ ചരിത്രം ഇപ്പൊ എല്ലാരും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ ഇപ്പൊ എല്ലാ ഉസ്താദ്മാരും അത് പാടുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഉസ്താദ്മാരും ഇപ്പൊ സിനിമയിൽ പാടിയപ്പോ അത് ആ പാട്ട് തന്നെ നൂറ് ശതമാനം നുണയാണ് ആ പാട്ട് സിനിമക്കാരെടുത്തോട്ടെ എന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം അത് നുണയണത് ആ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജും തെറ്റാണ് എന്താണ് അതിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ഒറ്റ വാചകം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ സിനിമക്കാർ ആ പാട്ട് കേട്ടോണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പാട്ട് സതിജീവിനെ പറ്റി ഇതിലും നല്ല പാട്ട് നമ്മള് ഞാൻ എനിക്കൊക്കെ കുട്ടിയാണ് കാലത്ത് എന്റെ ഉമ്മയും പാപ്പയും പാടി തന്ന പാട്ടുണ്ട് സതിജീവിയുടെ പാട്ട് മാണിക്ക മലരല്ല പാടി തന്നത് അതുകൊണ്ട് സിനിമക്കാർക്ക് വേണ്ട പക്ഷേ ഈ മാണിക്യ മലറിലുള്ള ഒറ്റ വാചകത്തിന് മുല്ല അവർ കയറി പിടിച്ചത് എന്താ കണ്ട നേരം കൽബിനുള്ളിൽ മോഹമുദിച്ചു ആ വരിയാണ് വിവാദാക്കിയത് അപ്പോൾ ആ കണ്ണിങ്ങനെ അടിച്ചതും കണ്ണു വിടുന്ന അങ്ങനെ അടിച്ചതും അതാണ് സിനിമയിൽ വലിയ ഹിറ്റായി മാറിയത് തെറ്റായ പാട്ടാണത് കാരണം കണ്ട നേരെ കൽബിനുള്ളിൽ ഹദിയബീക്ക് റസൂലുള്ളോട് പ്രേമം തോന്നിയിട്ടില്ല കാമം തോന്നിയിട്ടില്ല തങ്ങളോട് തോന്നിയത് പ്രേമല്ല പ്രണയമല്ല സ്നേഹ എന്റെ സ്നേഹം തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്നറിയോ ആ കച്ചവടത്തിന് പോയപ്പോ ഹദീജ ബീവ് റതിയല്ലാഹു എന്നെ കാണുകയാണ് ആകാശമേഘങ്ങളോടി വന്നേ 
ആകാശത്തിലുള്ള മേഘങ്ങൾ കഥ വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് നിരലിട്ടു കൊടുക്കുന്നത് ഹദീജയുടെ വൃത്തിയായ പെണ്ണ് കണ്ടു അത് ഹദീജ റതി അള്ളാഹുവിനയോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വൃക്ഷങ്ങൾ വന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാക്കി സലാം പറഞ്ഞു നബിതങ്ങൾ നടക്കുമ്പോ ഭൂമിയിൽ കാല് പതിയുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് നിരല് കാണാനില്ല ഈ വക അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ഹദീജാട് വന്ന് പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല കച്ചവടത്തിൽ വല്ലാത്ത ലാഭം കിട്ടി നുണ പറയാത്ത അല്ലമീനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളോട് ആ നിലക്കുള്ളൊരു മഹബത്ത് തോന്നിയപ്പോ ഹദീജ ബീവി ആഗ്രഹിച്ചു മാത്രമല്ല വറക്കത്തുപിനെ പോലത്തെ പ്രവചകന്മാര് പറഞ്ഞു പോയി വരാൻ പോകുന്ന പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് ആഹുർസമാനിന്റെ പ്രവാചകനാണ് അന്ത്യ പ്രവാചകനാ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹദീജ ബീവി മനസ്സിലാഗ്രഹിച്ചു കോടീശ്വരത്തിയായ ഹദീജ മനസ്സിലാഗ്രഹിച്ചു എങ്കിലാ മുഹമ്മദിനെ എനിക്കൊന്ന് ഭർത്താവായി കിട്ടുമോ എന്റെ ആഹിറം നന്നാവാൻ അല്ലാതെ വികാരശമനത്തിന് വേണ്ടിയല്ല സെക്സിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല മറ്റുള്ള കാമ വികാരത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഖദീജ റതിയല്ലാഹു എന്നെ റസൂലുള്ളാനെ പ്രേമിച്ചതല്ല റസൂലുള്ള ഖദീജാനി പ്രേമിച്ചതല്ല കേട്ടോ ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി വന്നപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയിന്നല്ലേ എന്റെ വിഷയം അതല്ല തുടങ്ങി വെച്ചത് കൊണ്ടാ തുടങ്ങിയ എന്റെ ഉപോൽബലകമായ അതിന്റെ ഷറഹുമത്തിന് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ അതല്ല അതിന് വ്യതിചലിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ അഫ്ലോ അറിവിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല അറിവ് സന്ദർഭോചിതമായ അപ്പ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കത് പറയാനായി ഇവിടുന്ന് മഹാന്മാരുടെ വർക്കത്തോട് തോന്നിയത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തോന്നിയത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം യാത്രയിൽ കിട്ടി എന്താ കിട്ടിയത് അമ്പത് വക്കത്ത് നിസ്കാരം വന്ന കൊടുത്തപ്പോ നബിതങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ ആ അമ്പത് വക്കത്ത് സ്വീകരിച്ചു അള്ളാനെ കണ്ടു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ <laughs> ായി അവർ അന്തിരമേലുള്ള ചന്തിരനെ കതി രോണിലും തെളിവാ അവർ അന്തിരമേലുള്ള ചന്ദിരനെ കതി രോണിലും തെളിവാ ഇരുളുമുറ്റിയ രാത്രിയിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന ചന്ദ്രനേക്കാൾ മുഖം പൗർണമി പോലെ തിളങ്ങുന്നവരാണ് ഹൂറുള്ളിങ്ങൽ അതാണ് തെളിവ ഉസ്താദിന്റെ ആത്മവാഹി പോൽ ജലിയയിൽ പറഞ്ഞത് അമ്പരന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭാര്യമാര് സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ ആ ഹൂറുള്ളിങ്ങളെക്കാൾ ഭംഗി നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്ക് അള്ളാഹുത്താല നൽകപ്പെടുകയാണ് സ്വർഗത്തിലെ അസൂയല്ല കിബറില്ല കിബറില്ല കുരുട്ടില്ല ഒഴിവില്ല അഹംഭാവല്യ അതല്ലേ സ്വർഗത്തിന്റെ വൃത്തിയത സ്വർഗത്തിലെ എല്ലാരും ഒരേ കാറ്റഗറി അല്ല ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ കാറ്റഗറി എന്താണ് പഠിച്ചോനെ അതൊക്കെ കാണാനുള്ള തോഫിക്ക് തരട്ടെ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كاتيجري عندها محمد الرسول الله محمد الرسول الله سلاة جلال عندها يترى بيشك نينك نعانة بطة نبطة تقول لا أي ماذا برباشة نظرية نبطة تقول لا أي أدري نبطة تقول لا أي كاسر كور جلال مودعنا هذا برسان كذا عند جيبه ده تلاقي أتجو هذه كنيا برسان كذا ده كاسر غودا هذا إنك ده تندل عند لهم كتير تي ورند واي تي باي بني كتام ميدي باري الله تو Kalau betul teri anak kita utara teri anak kita raya. Maksimum kita anak kita nak kita nari. Anginnya kasar kau itu nallah dah tu baru ni aku kanu kerja pun boleh kau tu kerja nuri bersama dua dua hari dua hari awal sih. Saya nuri ke Dubai itu boleh pergi tu baru pergi entah kerana. Yang ini bivahan kali ni amat teratri. Saya nak kerja anak teri ni kaje cut kari kumpul anak orang itu kuteri wajan ni jadi kerja mana orang kerja jangan nari. Orang kerja anak teri bangkit tu. Asal ni kahiyah ni, umar apa tetap terus jilalah jamiah tu lalu mereka kahdi sahaja lebi ke pukau itu tanggul papa, marhum Allah itu raja berdiri picu kuda kat ayam, atau tanggul doa cahaya itu kahiyah, salam binti kahiyah, doa cahaya itu kahiyah, kerja kahiyah di kumpa adya mandiri orang kahiyah beri cerita mesti ada yang kasar kuda kahiyah, jilalah ilah kahiyah tak kahdi dengan orang yang sangat tuh beri anak, orang wajah ni orang kah mandor, yang na wajah tu macam na wajah. Kalian yang ini alpin na hari ini ramu ayat ni juga ni video semua ni video semua. Jiwa itu leh rende rehatri leh ulu. Orang kalian yang ini ada terlihat rehatri. Rende mari cakap kabar leh tu nih rehatri. Orang rehatri yang terma terma senang semua ni. Mati rehatri. Adi ni ekal leh rehatri. Pedi kat nih rehatri an. Kabar leh lah ada terlihatri. Yang berdua berdua. Macam mana? Angin leh kasar kau di leh leh kahiyah kau di tu barang ini salah dek cerut turun orang tu kahiyah kau di leh kini. Iri betul betul kalau membaca dia mai itu kasar kod jilid ini kebawa dengan beri ya. Anda cecah sampai nak kasar kod jilid ini. Orang masa tu le naal anjir ayat le anjir le merah tak kalam anjir no allah. Pukat cecah samai itu komision le kebawa dengan kod jilid kebawa dengan samai kita tidak. Adil, nama le kita bela, orang kita apa beri kita inden penal kod IPC, CRPC, inden criminal civil name orang le beri kita. Yang wakil itu le, advocate le, IAS le, IPS le, IFS le, awal ekki beri kita cair le, awal le kod ini tu, awal itu ayat kita kita abu English le ayat itu beri kita. Adil ni judgement le ini tidak kita korang cuci bani ini. Yang mulu kita beri kita tu, Alfia batul main tu tafsir miskat de khali mulla asal mutab boleh kelir. Ini tu no awal awal sih dia. Apa dah beri kita inden penal kod IPC, CRPC ke beri kita tu. Adilnya, nama le Miza modeli odi pon dah hosti anu lada. Nama le subject matter ada ni lah. Inggilum, nama le lawer ada itu awar kat tu lada. Patu kalau le awu di oki kapada biar ini tu. Indah beri ini kudu. Nengar dek kapori tu kudu. Awar le wuri pinna pinno tu nongke anda kedi kade ni kudu. Nengar tiada. Awu li akal awar le yaman sakai jo. Awen dek le tu ni ayah ini men dek parakat tu kudu. Allahu awak kekai ini tu oni pichu dario. Adik kritya mai ini kudu utteru awak kagariyo. Ii kasar kodi jilai le tenne upla ilai. Turkan maran tu paranjero iba. Awar Muslim kalau lah yang kasar kod kalakter statement dia urut tu. Turkan, Muslim malah tu. Enda karena mana orang orang putih ala school ni jarakan jadi bo. Religion, enda barang jero kodan tu. Religion, matam. Apa awal enda ini dandan tu? Islam. Caste, enda barang jero kodan tu. Jadi, awal ni amalan dah ini. A kasar kod jilid ini putih ala upla ini turkan mari. Awalnya sekolah lu pelajar sekolah yang kan jadi pelajar religion Islam, kasti, jadi yang dah jadi turkan luar kan, turkan ni, jadi orang rawatan ni, orang ni dia ada pesaka, OBC list ni le Islam Muslim matre orang, turkan orang tarikan orang nak buat ni, apa ini orang Muslim orang lain juga yang kita orang tu orang ni ada pelajar, jilalah kalau pelajar parah dia atau parah dia orang itu kiri kalau pelajar orang ni turkan not Muslim, turkan Muslim mana? Karena Islam Muslim yang lalu listil itu turkan yang dua orang sahaja ni dua. Ani boleh ni kita tu buat apa? Muslim mana ada karakter apa tu? Komision ni kesu bandu. Yang pertama tu pada kalau tola, ibu da bazar ni orang boleh. Ani fee jumaat tu beli tu, jangan bazar ni turun ni orang condoi turun. Awe canggul pawang la ni ni kerja. Yang ana metro pergi cuk. Ibu da kasar kod karakter itu le bandu. Ii karakter beli cuk, kanur karakter beli cuk, kodi kodi karakter beli cuk. Mungkin karakter mana yang notis hari tu beli cuk beri tiga tu. Islam ini Hanafi, Hambali, Shafi, Maliki ini tu orang ini korang kat cerita. Ini ini aparat tu Sunni, Mujahid, Jamaat Islam ini tabligh kadi yang Shia, Mujassimi, Ibadi, Kuburi, Salafi, Khalifi, Barai lebi Mukaddimi, Mujassimi, Agli Adisi, etc. 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 Korang kat cerita lokal tu. Ini tu orang jahadi allah. 
ഒരു മുജാഹിദിനെ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ശൂന്യാവാം ഒരു ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ശൂന്യാവാം ഒരു കാദിയാനിക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഷഹാദത്ത് കരീമല്ലേ മുസ്ലിമാവാ തടസ്സമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു തീയനൊന്ന് നായരാവാൻ പറ്റോ ഒരു നായർക്കൊന്ന് ബ്രാഹ്മണനാവാൻ പറ്റോ ഒരു ബ്രാഹ്മണനൊന്ന് അതിന്റെ മേലെ കിടക്കുന്ന ജാതിയാവാൻ പറ്റോ ഇല്ല ആ ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞ ജന്മസിദ്ധമാണ് ഇസ്ലാമിൽ ജാതിയില്ല അത് തുർക്കൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ലോക്കൽ ഇഷ്യൂ മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏഴ് പേജുള്ള ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിട്ട് കേരള സർക്കാരിന് കൊടുത്തു സർക്കാർ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അത് ഓർഡറാക്കി ഇപ്പൊ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങളാണെന്ന് ഒരു ഫത്വ ഗവൺമെന്റിനെ കൊണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചു ഇപ്പൊ തുർക്കനും തർക്കനും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങൾ കുട്ടികളെ ചേർക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോ ഇസ്ലാം മുസ്ലിമിനെ കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് പണിയുണ്ടാക്കരുത് ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയാം അറിയാത്തവരെ ജഡ്ജി മുസ്ലിം മേട്ടർ വന്ന എന്നോട് ചോദിക്കും ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയാണ് എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ എന്നോട് ചോദിച്ചു സക്കാഫി എന്താ എനിക്ക് തുർക്കൻ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ആ സാറെ ഇത് ഇന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കും ഞാൻ അവിടെ പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് ആ ഏരിയ പരിചയമുള്ള ആളാണ് അവറ്റങ്ങൾ വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എഴുതി പോയതാണ് ഇസ്ലാം മുസ്ലിം നേതൃത്വത്ത് തൂക്കൻ റാവുത്തൻ എന്താ അതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ അതൊക്കെ അവർക്ക് വിവരക്കേട് കൊണ്ട് എഴുതിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇസ്ലാം തുല്യതയുടെ മതമാണ് ഇസ്ലാം സമാധാനത്തിന്റെ മതമാണ് അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളത് ലോകത്ത് പഠഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്കത് അത് പറയേണ്ടതാണ് ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് ലോകത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ാണ് അവരുടെയൊക്കെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കണോ ഖദീജ ബീവിയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കണോ ഐഷ ബീവിയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കണോ നഫീസ് മിശ്രയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കണോ എല്ലാ മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രവും നമ്മൾ പഠിക്കണോ അതിന് വലിയ വലിയ അലിമീങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വയലുകൾ സംഘടിപ്പിക്കണം കേട്ടോ ഈ റജബ മാസം ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ദിവസം ഇന്ന് പറക്കത്തുള്ള ദിവസമാണ് നിസ്കാരം ഫറുതാക്കപ്പെട്ട ദിവസമാണ് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിവസമാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമയമാണ് അനുഗ്രഹമുള്ള മഹാന്മാരുടെ ഹദറത്തിലാണ് നമ്മൾ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ചർച്ച നൽകുന്നത് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിടുന്ന മുടക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്താണെന്നറിയോ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്താണെന്നറിയോ വേദനയോടെ പറയുകയാണ് ഇന്നത്തെ പത്രം കണ്ടപ്പോ ഇന്നത്തെ ടെലിവിഷന്റെ ന്യൂസ് കണ്ടപ്പോ ഇന്നത്തെ എഫ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് കണ്ടപ്പോ ഇന്നത്തെ വാട്സാപ്പ് കണ്ടപ്പോ തിരിച്ചു പോയി എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ മൂന്നാ എട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടിയെ മൂന്ന് കശ്മലന്മാർ മൃഗീയമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് അവളെ കൊലപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ വരെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന് ശാസിച്ചു കളഞ്ഞു അതാണോ ആണോ ആണോ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതല്ലോ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ അതാണോ ആണോ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അല്ല അതൊക്കെ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ മുസ്ലിം സമുദായം ഇന്ന് നേരിടുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നത്തിന്റെയും കാരണം ഐക്യമില്ലായ്മയാണോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനം മുറുകെ പിടിച്ചു നിൽക്കണം നിങ്ങൾ സഹോദരന്മാരാണ് സത്യവിശ്വാസികള് നിങ്ങൾ മോമിനീങ്ങളൊക്കെ സഹോദരന്മാരാണ് നിങ്ങൾ ചിന്ന ഭിന്നമായി പോകാൻ പാടില്ല ഖുർആൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എവിടെ സിറിയയിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ പത്രം നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ അമേരിക്ക പോയിട്ട് സിറിയയിൽ പോകുമ്പോട്ടും നൂറുകണക്കിന് മുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്നു കളഞ്ഞു അവന്റെ ബോംബ് കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല അവർക്കൊക്കെ ഷഹീദിന്റെ ദർജ കൊടുക്കട്ടെ അമീർ ബഷാർ ഉൽ അസദ് എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരി മറ്റുള്ളവരുമായി സംഘട്ടനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ അവിടെ സിറിയയിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായി പോ മുസ്ലിമും മുസ്ലിമിനെ തന്നെ അടിക്കുക മുസ്ലിമും മുസ്ലിമിനെ തന്നെ കൊല്ല ഇറാഖിലും അതല്ലേ നടക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിലെ തല്ലി നടക്കുന്നത് 
സൗദി അറേബ്യയുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാണ് യമൻ യമൻ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരണം ലോകത്തിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടെ മരട് കിടക്കുന്നത് യമനിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബാൻ അലബി തങ്ങള് യമനിയാണ് ഉള്ളാളത്ത് മറവട്ട് കിടക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് മദനി തങ്ങള് യമനാണ് ഒട്ടുമിക്ക സാധാത്യങ്ങളുടെയും നാട് യമനാണ് ഔലിയാക്കളുടെ നാട് യമനാണ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ നാട് യമനാണ് ആ യമനാണ് ഇൽമ കിടക്കുന്നതെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ യമനിന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് മഹബത്ത് വെച്ച നാടാണ് യമൻ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് റഹ്മത്തുള്ളിൽ ആലമീനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാ തങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ ദാസ തന്റെ ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൺ അയച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൺ അയച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് യമൻ ഇന്ന് വരുന്ന കാറ്റിങ്ങനെ കൊള്ളുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു എനിക്ക് യമനിന്റെ കാറ്റിനോട് വലിയ മഹബത്താണ് സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു യാ റസൂലല്ലാ എന്താണ് യമനിന്റെ കാറ്റിനോട് നിങ്ങൾക്കുള്ള മഹബത്ത് സഹാബത്തിനോട് അള്ളാഹ് റസൂല് പറയാണ് സ്വഹാബാക്കള് ഈ ലോകത്തിന് ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് യമനിലാണ് കേട്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഉവൈസ് എന്നാണ് അപ്പൊ സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു ആ റസൂലല്ലോ അങ്ങനെ അത്ര വലിയ സ്നേഹമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അയാൾ എന്താണ് മദീനയിൽ വന്നിട്ടോ മക്കയിൽ വന്നിട്ടോ നബിതങ്ങളെ കാണാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാണ് ആ ഉവൈസിന് എന്നെ കാണണമെന്ന് പെരുത്ത് മോഹമുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് വൃദ്ധയായൊരു ഉമ്മയുണ്ട് വയസ്സായൊരുമ്മയുണ്ട് ആ ഉമ്മായുടെ ഹൃദുമത്തിൽ പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഉമ്മാക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഉപയസ് വേണോ ഉമ്മാനെ കുളിപ്പിക്കാൻ ഉപയസ് വേണോ ഉമ്മാക്ക് ഡ്രസ് മാറി കൊടുക്കാൻ ഉപയസ് വേണോ ആ ഉമ്മാടെ ഹൃദുമത്തിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് റസൂൽ കാണാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് സ്വഹാബത്തിന്റെ പദവി കിട്ടിയില്ല ഒരാള് സ്വഹാബിയാവണെങ്കിലുള്ള നിർബന്ധം നിബന്ധന എന്താണ് മുസ്ലിമായ നിലക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് കൂടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയവരൊക്കെ സ്വഹാബിയാണ് ആ സുഹാബി കന്നുജു എന്റെ സ്വഹാബത്തൊക്കെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് അവരിന്ന് ആരോട് പിൻപറ്റിയാലും നിങ്ങൾ പരാജയത്തിലെന്നും പരാജയത്തിലല്ലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിലധികം വരുന്ന സ്വഹാബത്തിന്റെ റസൂളുകൾക്ക് വഫാത്താകുമ്പോ അവരിന്ന് ആരെ പിൻപറ്റിയാലും നമ്മൾ പരാജയപ്പെടില്ല നമ്മൾ നരകത്ത് കിടക്കൂല അവരിന്ന് ആരോട് പിൻപറ്റിയാലും നിങ്ങൾ ഹിതായത്തിലാണ് ആ സ്വഹാബിയായില്ല കാരണം ഉമ്മാക്ക് ഹിതമത്തെടുക്കാൻ എന്നതിന്റെ പേരിൽ വയസ്സിന് മദീനയിലോ മക്കയിലോ വരാൻ പറ്റിയില്ല ലോഹുവിന്റെ റസൂല് വഫാത്താകുന്ന സമയം ഉമർ ബിൻ ഉൽ ഖത്താബ് റബി അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പൊതപ്പ് ഉമർ ബിൻ ഉൽ ഖത്താബിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് അഹമ്മത്തുള്ളിൽ ആലമീനായ നബിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഉമറേ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും മദീനയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോ യമനിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ ഉവൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അയാളെ നേരിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ അയാളെ കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യിപ്പിക്കണം അയാളുടെ ദുആക്ക് ഇജാബത്തുണ്ടെന്ന് കാല റസൂലുള്ളോ ആരോടാ പറയുന്നത് അവരുടെ പദവി ഉപയസിനുണ്ടോ ഇല്ല പദവി കൊണ്ട് അവര് വലിയ ആളാ അരക്കെ ആശ്രത്തിലും ഉപശരിങ്ങള് ഒരു സലാത്ത് അവരുടെ മക്കബറയിലേക്ക് അറുവാഹിലേക്ക് പോട്ടെ മൗലായി അഷറത്തുൽ മുബശ്രീങ്ങളാണ് അവര് 
സ്വർഗങ്ങളുടെ സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ദുന്യാവെന്ന് തന്നെ സ്വർഗത്തിന്റെ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയാളാണ് തുടങ്ങിയ പത്താളുടെ പേര് പറഞ്ഞു ഇവരൊക്കെ സ്വർഗത്തിലാ 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 അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള സഹാപത്തോ അവരും സ്വർഗത്തിലന്നെ പക്ഷേ ദുന്യാവെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടിപ്പോയി വിമാനത്തിൽ കയറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ബോർഡിംഗ് പാസ് അതിന് കയ്യിൽ എന്ത് വേണം ടിക്കറ്റ് വേണം ടിക്കറ്റ് ഉള്ളവനാണ് ബോർഡിംഗ് പാസ് കിട്ടുക ഈ ഹജ്ജിനൊക്കെ പോകുമ്പോ ഗവൺമെന്റുമായിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് പ്രകാരം ആ ഹാജിമാരുടെ ബോർഡിംഗ് പാസ് എയർപോർട്ടിന്റെ പുറത്ത് അവരുടെ ഹജ്ജ് ഹൗസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഗവൺമെന്റിൽ ഹജ്ജിന് പോണ ആൾക്കാരുടെ പാസ് അവരുടെ ബോർഡിംഗ് പാസ് ഹജ്ജ് ഹൗസിൽ തന്നെ കൊടുക്കും അവർക്ക് ഗ്രീൻ ചാനലിലൂടെ അങ്ങ് നടന്നു പോകാം കാരണം അവർ ഗവൺമെന്റിന്റെ വി ഐ പി കോട്ടയിലുള്ളവരാ അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ബോർഡിംഗ് പാസ് ഇവിടെ കൊടുക്കണം അല്ലാതെ നമ്മൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോർഡിംഗ് പാസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ആദ്യം ലഗേജ് കൊണ്ടുപോയി തൂക്കം കൊടുക്കണം കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒളുത്തിയുടെ കൈ കൊണ്ടുപോയി ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം അളതിന്റെ മുകളിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കി നമ്മുടെ പേര് അവിടെ വരണം വിസ ഓക്കെ ടിക്കറ്റ് ഓക്കെ എല്ലാം ഓക്കെ 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 കണ്ടാൽ അത് ചീന്തിയിട്ട് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തും രണ്ട് കുത്തു കുത്തി രണ്ട് സീല് കുത്തിയിട്ട് ഒരു സാധനം തരും അതാണ് ബോർഡിംഗ് പാസ് അതുണ്ടെങ്കിലേ വിമാനത്തിൽ കയറ്റുള്ളൂ എന്നപോലെ സ്വർഗത്തിലേക്കല്ല ബോർഡിംഗ് പാസ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ തങ്ങൾ ദുന്യാവെന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കൊടുത്തു പത്താളുടെ കയ്യിൽ ഇവർക്ക് ഇനി വേറെ ടിക്കറ്റ് വേണ്ട ഇവർക്ക് ഇന്ന് ചോദ്യമില്ല നേരെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ പത്താളിൽ പെട്ട ആളാണ് അബൂബക്കൾ സുദ്ദീഖ് വന്നാമനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അവരൊക്കെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിർമ്മിച്ചു കൂടാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകട്ടെ അതിൽ പെട്ട രണ്ടാമനാണ് ഉമർ ബിലോഹത്താബ് തങ്ങളോട് പറയാണ് ഉമറേ നീ ഉവൈസനെ എവിടെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടാൽ അയാളെ കൊണ്ട് ദുവാ ചെയ്യിപ്പിക്കണം അയാളുടെ ദുവാക്ക് ഇജാപത്തുണ്ടെന്ന് കാല റസൂൽ ജീവിച്ചിരിക്കണേയില്ല ദ്വാരിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ചില്ലറക്കാരനാണോ അങ്ങനത്തെ ഒരാള് യമനിലില്ലല്ലോ ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് നിരാശനായി അവസാനം തിരിച്ചു പോരാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് വരുന്ന വഴിയിൽ ഒരു മലമ്പ്രദേശത്തെത്തുകയാണ് അവിടെ കുറെ ആടുകൾ ആളുകൾ ആടിമേക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഖലീഫ ഇറങ്ങി ചെന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് എവിടെങ്കിലും ഉവൈസ് എന്ന് പേരുള്ളൊരു വ്യക്തിയുണ്ടോ ആ സമയത്ത് ഒരാള് പറഞ്ഞു ഖലീഫ ഉണ്ടല്ലോ ഈ മലയുടെ അടിഭാഗത്ത് ആടിമേച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭ്രാന്തനായ മനുഷ്യനുണ്ട് അയാൾക്ക് മെമ്മറി ശരിയല്ല ആ ഭ്രാന്താണ് അയാളുടെ പേര് ഉവൈസ് എന്നാണ് അയാൾ എന്തൊക്കെയോ പിറുപിടുത്ത് നടക്കുന്ന ആളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ലേ എത്ര എത്ര മുടി ചടക്കുത്തിയ ആളുകളാണ് എത്ര എത്ര ശരീരത്തിൽ പൊടി പരണ്ടു പോയ ആളുകളാണ് ജനങ്ങൾ അവരെ ചെല്ലുമ്പോൾ ചെല്ലുമ്പോ പോടാ പോടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അട്ടിയ കറ്റപ്പെടും അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് വലിയ സ്ഥാനമുള്ളവരാണ് വല്ല കാര്യവും അവർ പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അത് നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നവരാണ് ഔലിയാക്കളിൽ മധുദൂപീങ്ങളുണ്ട് ഔലിയാക്കളിൽ മാഷൂക്കൈങ്ങളുണ്ട് ഔലിയാക്കളിൽ അബുദാലുണ്ട് ഔലിയാക്കളിൽ മുരീതന്മാരുണ്ട് ഔലിയാക്കളിൽ നുജബാ ഉണ്ട് ഔലിയാക്കളിൽ നുഖബാ ഉണ്ട് ഔലിയാക്കളിൽ ഒക്കുത്തുബുണ്ട് ഔലിയാക്കളിൽ ഒക്കുത്തുബുല്ലക്താബുണ്ട് ഔലിയാക്കളിൽ ഗൗസുണ്ട് ഔലിയാക്കളിൽ ഗൗസുൽ അലമുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല കാറ്റഗറികളിലുള്ളവരും അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളിലുണ്ട് ആവട്ടെ ഉമർ ബിൻ ഉൽ ഖത്താബ് റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആ ഉവൈസരെ ഒന്ന് കാണണോ ആ വ്യക്തി താമസിക്കുന്ന ചറ്റക്കുടിലേക്ക് ഖലീഫ് റബി അള്ളാഹു 
ഉവന്ന് കയറി ചെന്നപ്പോ ആട്ടുംപറ്റത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഉവൈസ് ആടുകളെ കറക്കുകയാണ് ആ പാല് കുടിക്കുകയാണ് പിന്നിൽ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അസലാമു അലൈക്കും യാ ഉവൈസ് ഒരു സലാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞിട്ട് ാണ് <laughs> ിയാതെ മലഞ്ചരിവിലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഉവൈസ് അക്കാലത്ത് മൊബൈൽ ഫോണില്ല സാറ്റലൈറ്റ് ഇല്ല മറ്റുള്ള സംവിധാനങ്ങളില്ല എന്റെ ഹബീബിന്റെ ഹാലന്ത ാണ് അവസാന കരച്ചിലൊക്കെ തുടച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ഉവൈസ് ചോദിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പാപ്പാനെ കാട്ടിലും ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മാനെ കാട്ടിലും ഞങ്ങളുടെ പൊന്നു മക്കളെ കാട്ടിലും ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ കാട്ടിലും ഞങ്ങൾ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ചോദിച്ചു എന്നാൽ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഉഹദികത്തെ കലത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിൽ മുമ്പല്ല് പൊട്ടിയില്ലേ ഉമറേ هل انت الا اسبع دمتي وفي سبيل الله ما لاقيتي الله بن رسول الله بل بوتيتند شهيد ايتند وحدل الله بن رسول الله بيرل بوتيتند رتم بينتند وحدل الله بن رسول يدكلت لرغي يدن جيد يدمان وحد هذله شتكل برنيد اندن ുംബാളേണ്ടിക്കൊണ്ട് <laughs> എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് കയ്യിലും പടവാളെ കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത അബ്ദുൽ മുത്തലിമിന്റെ യുദ്ധം യുദ്ധത്തെ പ്രകമ്പനം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോഴാണ് വാഷിയുടെ ചാട്ടുളി പിന്നിൽ നിന്ന് പാഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഹംസയുടെ പിന്നിലൂടെ തുളച്ചു കയറിയിട്ട് ഹംസ റതി അള്ളാഹുവിന്റെ നിലത്ത് വീണ് ഷഹീദായത് ഒഹദിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആ റസൂലുല്ലാന്റെ പല്ല് പൊട്ടിയത് ഒഹദിലാണ് ആ റസൂലുല്ലാന്റെ കൈ മുറിഞ്ഞത് ഒഹദിലാണ് ആ റസൂലുല്ലാന്റെ കൈ രക്തം ചോര ചോര ധാരധാരിയായി ഒഹദ് ഭൂമിയിൽ വീണത് അന്നാഹദി യുദ്ധത്തിന്റെ ദിവസമാണ് വൈസുൽ കർണി റതിയല്ലാഘവന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് 
ഹബീബായ റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ പല്ലു ഹതിൽ വെച്ച് ഷഹീദായില്ലേ ഉമറേ ായി ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് വളഞ്ഞിട്ട് കൊന്നു കളഞ്ഞു ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളോട് ഉവൈസുൽക്കറിന് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതല്ല നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് എന്നാ ചോദിച്ചത് അയാളെ കൊല്ലനു കൊല്ലാതിരിക്കുക വേറെ കാര്യം റസൂലുള്ളാന്റെ പല്ല് പൊട്ടിയപ്പോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഞങ്ങളെന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങളുടെ ശരീരം റസൂലുള്ളാക്ക് സമർപ്പിച്ചു ഞങ്ങള് നബി ഞങ്ങളെ ചുറ്റും വളഞ്ഞു നിന്നു ഞങ്ങള് ഒരമ്പ് പോലും റസൂലുള്ളാന്റെ ശരീരത്തിൽ കൊള്ളാതെ തൊണ്ണൂറ്റാറ് അമ്പ് ഏറ്റുവാങ്ങി ആ പൂത്തൽ ഹെർദിയെന്നു സ്വഹാപത്തിൽ പെട്ട ആളാണല്ലോ അതിന്റെ ചരിത്രം വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ചരിത്രമാണ് മനസ്സിന് വല്ലാത്ത താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ചരിത്രമാണ് മുത്തലുവിന്റെ കരട് ചവച്ചു തുപ്പിയ ചരിത്രമാണ് ആ മഹാന്റെ കൊടലെടുത്ത് മാലയിട്ട ചരിത്രമാണ് ആ മഹാന്റെ കണ്ണ് ഹിന്ദ് കുത്തി പൊട്ടിച്ച ചരിത്രമാണ് ആ മഹാന്റെ ജനനേന്ദ്രിയം മുറിച്ചു കളഞ്ഞ ദിവസമാണ് ആ മഹാന്റെ വായിലെ പല്ലടിച്ചു കൊടിച്ച ദിവസമാണ് ആ മഹാന്റെ തലച്ചോറ് കൈയിട്ട് വാരിയിട്ട് ഉഹതിന്റെ മോളിൽ വാരി വിതറിയിട്ട് കുറച്ച് കള്ളു കൊണ്ട് വന്ന് തരുമോ ഹംസയുടെ തലയില് കല്ലൊഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് കലക്കി കുടിക്കാൾ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാക്ഷസീയ നൃത്തം ചവിട്ടിയ ഹിന്ദെന്ന് പറഞ്ഞ പെണ്ണ് ഹബീബ് റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് മാപ്പ് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു വിഷമില്ലാതെ നീ മുസ്ലിമായാൽ മാപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ നേതാവാണ് കരുണക്കളരായ റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാട്ടവരെ ഞാൻ സുദീർഘമായി പ്രസംഗിക്കണല്ലേ എനിക്ക് ക്ഷീണമുണ്ട് ശരീരത്തിന് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേൾക്കണം ശേഷം നടക്കുന്ന സലാത്തു താജ് ചെല്ലിയിട്ട് ഒരു ദുവാ ഇവിടെ ഇൻഷാ അല്ല ഞാൻ നടത്തും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമി ആ ദുവായും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പിന്നെ പോകാൻ പാടുള്ളൂ അതുവരെ ഒറ്റ കുട്ടികൾ മൂത്രമൊഴിക്കാനോ കപ്പൂസിനോ അത്യാവശ്യ ആവശ്യത്തിനല്ലാതെ മജിലിസ് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകരുത് പറക്കത്ത് നിന്നു പോകും ഈ മജിലിസിൽ മലായിക്കത്തുണ്ട് ഈ മജിലിസിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ അറുവാഹകൾ ഹാദറായിട്ടുണ്ട് ഈ മജിലിസിൽ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുണ്ട് സംശയം വേണ്ട ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേ എന്റെ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത റാഹത്ത് കിട്ടി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കൂടെ അടിച്ചു മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വല്ല കറാമത്തുള്ള ആളൊന്നല്ല ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ താളൊന്നല്ല ആ നിലക്ക് നിങ്ങൾ എന്നെ കാണും വേണ്ട പക്ഷേ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത സന്തോഷം ചില ചില ശരീരങ്ങൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുമ്പോ നമ്മുടെ കാൽബിന് വല്ലാത്ത മഹബത്തും സന്തോഷം കിട്ടും അത് അവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെ മഷായിക്കന്മാരുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ടാണ് അവരെ പൊരുത്തം കൊണ്ടാണ് ആവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ോട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത് ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് പറഞ്ഞു എനിക്കിനി പറയാനൊന്നുമില്ല ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബിനോട് ഉബൈസുൽ കർണി തങ്ങൾ പറയാണ് ഉമറേ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പല്ലൊരു ദുഷ്ടൻ ഓഹദിയുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് പൊട്ടിച്ചു അത് കേട്ടത് ഞാൻ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ സമയം ഞാൻ എന്റെ റൂം എന്ന് പുറത്തിറങ്ങി എന്റെ കാക്കാണെന്നൊരു വലിയ കല്ലെടുത്തിട്ട് എന്റെ വായിലുള്ള ഒരു പല്ലൊരേറ്റ കുത്തിരങ്ങ് പൊട്ടിച്ചു എന്റെ റസൂലുള്ളാക്ക് പല്ലില്ലെങ്കിൽ എനിക്കും ഒരു പല്ല് വേണ്ട അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ഉമറേ റസൂലുള്ളാന്റെ ഏത് പല്ലാണ് പൊട്ടിയത് അണപ്പല്ലാണോ കോമ്പല്ലാണോ മുമ്പല്ലാണോ ഏത് പല്ലാ പൊട്ടിയതെന്ന് എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷനായപ്പോ ആ കല്ലെടുത്തിട്ട് എന്റെ വായിലുള്ള മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ലു ഇടിച്ചു കൊളിച്ചു കളഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ റസൂലുള്ളാക്ക് വായിൽ പല്ലില്ലെങ്കില് എനിക്കിന് തുഞ്ഞാവിന് പല്ലു വേണ്ട ഞാനെന്റെ മുഴുവൻ പല്ലും പിടിച്ചു പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു വാ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ാണ് അതാണ് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത് എന്നെ പെരുത്ത് സ്നേഹിക്കുന്ന 
ഒരാളെ അവനിലുണ്ട് അയാളെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ദുരാ ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്ന് കാല റസൂലുള്ളോ ആ യമനാണ് സൗദി അറേബ്യയുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന യമൽ ആ യമനിൽ നിന്നാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം ഹൂത്തികൾ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു വർഗം ഒരു മിസൈൽ വിട്ടത് എവിടേക്കാണ് കുബ തകർത്ത് റൗത തകർക്കാൻ യമനിൽ നിന്ന് മിസൈല് വരുന്നു മറ്റൊരു മിസൈല് വന്നത് എവിടേക്കാണ് കഥേ കയബയുടെ നേർക്കാണ് സൗദി അറേബ്യയുടെ പട്ടാളം ഇടപെട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ റൗത പൊളിക്കുമായിരുന്നു നാടെന്ന് പറഞ്ഞ യമന് സൗദി അറബിയും തമ്മിൽ തർക്കത്തിലാണ് യുദ്ധത്തിലാണ് സൗദിയും യമനും തമ്മിൽ യുദ്ധത്തിലാണ് ഇറാനും സൗദിയും തമ്മിൽ പണക്കത്തിലാണ് ഖത്തറും ദുബായും സൗദിയും തമ്മിൽ പണക്കത്തിലാണ് ചോര അവിടെ ഒഴുകുകയാണ് ലോകത്ത് അറുപത്തിരണ്ട് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നു നമുക്ക് അല്ല തന്നതിനെ പറ്റി ബോധമില്ലാതെ ഇരുന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ പോലമ്പ് ഓരോ ഒരാള് പന്നാൾ എന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ കാര്യമൊക്കെ പോക്കാം ഏ എന്താ ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഉസ്താദ് ജീവിതം തന്നെ പോക്കാം എന്തറിഞ്ഞിട്ടാണോ ഈ പറയുന്നത് ഒരുത്തവന്റെ ശരീരത്തിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞാൽ അവൻ അള്ളാഹിനെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റും ഒരു കിഡ്നിയുടെ വില എത്രയാന്ന് അറിയോ ഒരിക്ക രണ്ട് കിഡ്നി നമ്മുടെ രണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് പറങ്കി വണ്ടിയുടെ കശുവണ്ടിയുടെ വലിപ്പുള്ള രണ്ട് വസ്തു ഇരിക്കേണ്ട അതിനാണ് കിഡ്നി എന്ന് പറയേണ്ടത് കിഡ്നി മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സാധനം ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വില ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഒത്ത ബ്ലഡ് റിലേഷൻസ് ഉള്ള ആളുകളുടെ കിഡ്നി മാത്രമേ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവൂ എന്നാണ് നിയമം അങ്ങനെ കിഡ്നി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഫീസിന്റെ ചെലവ് ഒരു കിഡ്നി ഒരു കിഡ്നി ഒന്ന് കൊടുക്കണോന്റെ കിഡ്നി മാറ്റി വെക്കണമെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഉറുപ്പ് വേണം എറണാകുളം ലൈറ്റോറിലോ അമൃതാനന്ദമയിലോ മംഗലാപുരത്തെ ഷട്ടിയിലോ ഹോസ്പിറ്റലിലോ പോയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഉറുപ്പ് വേണം കാരളിന് ക്യാൻസർ പിടിച്ചു എന്ന് വെക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ ഓതുവില്ല അള്ളാഹുവെ ക്യാൻസർ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല അള്ളാഹ് കുഷ്ഠരോഗം നൽകല്ല അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് തളർവാദം നൽകല്ല അള്ളാഹ് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ നൽകല്ല അള്ളാഹ് രഹസ്യാന്തര ഭാഗങ്ങളിൽ ക്യാൻസർ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് ഐബാക്കുന്ന രോഗം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കരട് എടുത്തിട്ട് നാലാൾക്ക് കൊടുക്കുക അതാണ് ജീവിതം എന്നാലും നമ്മൾ ജീവിക്കും ഒരു കഷ്ണം കരട് നമ്മുടെ കരളിന്ന് മുറിച്ചിട്ട് മറ്റോന്റെ കരളിന്റെ മുകളിൽ തുന്നി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ഫീസിന്റെ ചെലവ് എത്രയാണെന്നറിയോ അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒരു കരളിന്റെ കഷ്ടം പിഴുതെടുത്തിട്ട് മറ്റേന്റെ കരളിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കാൻ അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഫീസ് വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് ഒരു കിഡ്നിക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് ഒരു കരളിന്റെ കഷ്ണത്തിന് അറുപത്തഞ്ച് കണ്ണിന് ഹാർട്ടിന് ലിവറിന് ജനനേന്ദ്രിയത്തിന് അതിനൊക്കെ വില പറഞ്ഞാല് എത്ര കോടി ഉൾപ്പെടെ മുതലായി ഇരിക്കണത് അല്ലെ ഈ നിൽക്കണത് എന്നിട്ട് പറയാ ഇന്നെ ഒന്നിനും കൊണ്ടു ജോസ്താദെ ഇന്നെ കൊണ്ടൊരു കാര്യം ജോസ്താദെ എന്റെ ജീവിതമൊക്കെ പോയി ഉസ്താദെ തകർന്നു ഉസ്താദെ തോലഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഇനി ജീവിക്കണ്ട ഉസ്താദെ കെട്ടി തുണി മരിച്ചാ മതി ഉസ്താദെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകരുത് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോകരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ പറ്റി ഒരു സമയത്തും നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടാൻ പാടില്ല ഏത് സമയത്തും അള്ളാഹുഷാഹിദി 
എന്ന ചിന്ത നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണോ അല്ല നമ്മളെ വിട്ടു പിരിയൂല മോനെ നമ്മൾ അല്ലാനെ പ്രേമിച്ചോ ഞാൻ അവിടേക്കാണ് കടന്നു പോകാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അല്ലാനെ പേടിച്ചോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താണ് സ്വർഗത്ത് കടക്കണം എന്നല്ലേ സ്വർഗത്ത് കടക്കുന്നത് എന്തിനാണ് കല്ലു കുടിക്കാം സ്വർഗത്ത് കടക്കുന്നത് എന്താണ് പെണ്ണും പിടിക്കാം സ്വർഗത്ത് കടന്നാ പിന്നെ ഇന്നതെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യാ ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ തിന്നാ സ്വർഗത്തിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇല്ല സ്വർഗത്തിൽ കോടതി ഇല്ല സ്വർഗത്തിൽ നേരം വെളുക്കലില്ല സ്വർഗത്തിൽ രാത്രി ആവലില്ല സ്വർഗത്തിൽ മരണമില്ല സ്വർഗത്തിൽ ജനനമില്ല സ്വർഗത്തിൽ മുടി നരക്കലില്ല സ്വർഗത്തിൽ വയസ്സാവലില്ല എന്നും പതിനാറാണ് എന്നും പതിനാറാ സ്വർഗത്തിൽ ഏത് തന്തപ്പിടി സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാലോ ഏത് തള്ളപ്പിടി സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാലോ അവരൊക്കെ യുവതികളാണ് യുവാക്കളോ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിലുള്ളവരൊക്കെ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരികളാണ് ഏത് പറഞ്ഞു ഒരു വല്യുമ്മത് കേട്ടു ആ വല്യുമ്മക്ക് പേടിയായി പഠിച്ചോനെ ഞാൻ സ്വർഗത്ത് കടക്കില്ല എനിക്ക് വയസ്സ് തൊണ്ണൂറായാലോ സ്വർഗത്തിലുള്ള ഒരൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരി ആണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാം അടുത്ത് വന്നു വടിയും കുത്തി പിടിച്ചു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ റസൂൽ നബിയെ എനിക്ക് ഇത്ര വയസ്സായി ആ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു കടക്കും കടക്കും നിങ്ങൾ കടന്നാൽ ഉറക്കിൽ സ്വപ്നം മുഖേനെ കണ്ട് ആശിക്കായി കണ്ട് ആശിക്കായി യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ സുലൈഖാബീബിനെ കൊടുക്കുമ്പോ സുലൈഖാടെ മുടി നരച്ചിരുന്നു തൊലി ചുക്കിച്ചുടിഞ്ഞിരുന്നു സുലൈഖ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോ ഒരൊറ്റ ശബ്ദം പിന്നെ സുലൈഖ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരത്തി പതിനേട്ട് വയസ്സുള്ള പെണ്ണായി സുലൈഖ യൂസുഫിനെ പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോ സുലേഖാക്ക് ഉപയരാജൻ അസീസിന്റെ പ്രിയ പത്നി സുലൈഖാബി സുമുഖ നാം യൂസുഫി നബിയെ മനസ്സിൽ വെച്ച് അബ്ദുൽ അസീദിന്റെ ഭാര്യയായി സുലൈഖ യൂസുഫിനോടുള്ള മഹബത്ത് വരുത്തിട്ട് അവിടെ ഐ ലവ് യു യൂസുഫിനോട് വന്നിട്ട് സുലൈഖാബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂസുഫി നബി അലൈഹി സ്വലാ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല സുലൈഖാബി റതിയല്ലാഹു എന്നൊക്കെ അന്ന് റതിയല്ലാഹു എന്നെ സ്ഥാനത്തല്ലെങ്കിലും പിന്നീട് പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യയായി ആ സമയത്ത് സുലൈഖായുടെ പഴയ സൗന്ദര്യം അള്ളാഹു സുലൈഖാക്ക് അങ്ങ് തിരിച്ചു കൊടുത്തു ചെറുപ്പക്കാരിയായി മാറി ഹബീബ് റഹ്സൂലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പെങ്ങളെ പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോയ ചെറുപ്പക്കാരിയാ അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് മുടി ഡ്രൈ ചെയ്യാനും നേരപ്പിക്കാനും കറുപ്പിക്കാനും ഒന്നും കണ്ട അറുപത് എഴുപത് കൊല്ലം ഇവിടെ എത്ര കൊല്ലം ഉണ്ട് പോലെ നമ്മള് എത്രയും ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല നോ ഗ്യാരണ്ടി വാറണ്ടി വാറണ്ടി പക്ഷേ പക്ഷേ ഗ്യാരണ്ടി വാറണ്ടിയോടും കൂടെ എത്ര കൊല്ലം ഉണ്ട് ഒരാളെ ആയുസിന്റെ ബജറ്റ് പറഞ്ഞ മതാണ് ഇസ്ലാം മതം കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിന്റെ ധനകാര്യ മന്ത്രി എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തു കൂടിയ ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബജറ്റിൽ പോലും ആയുസ് ഇത്ര കൊല്ലം പറയാൻ ഐസക്കിന് പറ്റിയില്ല അതിന്റെ മുമ്പ് കേരളം ഭരിച്ചിരുന്ന അന്നത്തെ ധനകാര്യ മന്ത്രി മാണി സാറും എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്റെ ഒരു പിതാവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹമായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് ആ മാണി സാറിനും പറയാൻ പറ്റിയില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് എത്രയാണെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ധനകാര്യ മന്ത്രിയായ രാജ്നാഥ് സിംഗിന്റെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിലും പറയാൻ പറ്റിയില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് ഇത്ര കൊല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പറയാൻ പറ്റിയില്ല ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും അത് പറയാൻ പറ്റിയില്ല പറഞ്ഞു ആര് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പോരാ അതിന് ഇത്ര സലാത്ത് പോരാ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പിശുക്കനാരാ നബിയെ എന്നൊരാള് ചോദിച്ചു അള്ളാഹിന്റെ ചോദിച്ചു എത്തിങ്ങാനക്ക് പിരിവ് ചോദിച്ചപ്പോ കൊടുക്കാത്തവനല്ല പള്ളിക്കും മദ്രസക്കും ചോദിച്ചപ്പോ കൊടുക്കാത്തവനല്ല മൊയിലിയാക്കന്മാർക്ക് ചെലവ് കൊടുക്കാത്തവനും അല്ല അവനോ ബിഷ്കന്മാർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ ബിഷ്കവനല്ല ഏറ്റവും വലിയ പിഷ്കനാരാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ പേര് കേട്ടിട്ട് സ്വലാത്ത് ചെല്ലാത്തവനാണ് ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പിശുക്കൻ എന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ പിശുക്കന്മാരാവും ലോകത്ത് വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കള്ളനാരാ കള്ളൻ ചാൽസ് ശോഭരാജല്ല വീരപ്പനല്ല വണ്ടിച്ചോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കള്ളനെ പടുത്ത് കാലത്തിൽ വിദഗ്ധ കള്ളനാ 
സിസിടിവി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയും കൂടി ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് കക്കാൻ പഠിച്ച മിടുമുടുക്കനായ കള്ളനാണ് ബണ്ടിച്ചോ ഈ ബണ്ടിച്ചോറിന് ഒരു കളവ് കേസ് പ്രതിയായിട്ട് തൃശൂർ കോടതിയിൽ കൊണ്ടു അപ്പോ ബണ്ടിച്ചോറിന് വാദിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വക്കീൽ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് കേസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബണ്ടിച്ചോറിനെ കാണ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ബണ്ടിച്ചോർ വക്കീലിനോട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പ്രകാരം ഡേഷനാണ് പോയിന്റ് ആ പോയിന്റ് മറക്കണ്ട അത് വെച്ചു വാദിച്ചോളാം പറഞ്ഞു ആര് ചെകുത്താൻ ഭേദോദ എന്ന് പറഞ്ഞോല വക്കീലിന് വേദം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം കള്ളന കേട്ടോ കേട്ടോ കള്ളെങ്കിലും ഒടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അത്ര നിയമ വിദഗ്ധനും സാമ്പത്ത് ഭയങ്കര കക്കുന്നതിൽ മാസ്വരിച്ച വിദഗ്ധനുമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ് ലോകത്തിൽ വെച്ച ഏറ്റവും വലിയ കള്ളനാരാണെന്നറിയോ നിസ്കാരത്തിൽ കളവ് നടത്തുന്നവനാണെന്ന് കാല റസൂലുള്ളോ നിസ്കാരത്തിൽ ഭയഭക്തിയുള്ളവരൊക്കെ വിജയിച്ചവരാണ് നിസ്കാരത്തിൽ ഭയഭക്തിയുള്ളവരൊക്കെ വിജയിച്ചവരാണ് ആവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരികയാണ് തങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് റസൂലുള്ള തമാശ പറയാണെങ്കിലും അത് ശരിയാണ് സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാ പിന്നെ വയസ്സാവരില്ല ആ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്താണ് സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാ പെണ്ണ് പിടിക്കലല്ല ഊറുള്ളിങ്ങളായി ബന്ധപ്പെടലല്ല ഊറുള്ളിങ്ങളായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകത കുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ മുമ്പരാണും പെണ്ണും കാണാത്തവരാണ് അവര് ജിന്നും മിൻസും തൊടാത്തവരാണത് സ്വർഗത്തിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആയിരം വട്ടം സംയോഗം നടത്തിയാലും അവരുടെ കന്യകാചരമം പൊട്ടൂല മക്കളെ നിത്യ കന്യകാരായ പെണ്ണുങ്ങളാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പതിനായിരം ബീപ്പ കല്ലു കുടിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ തല കറങ്ങൂല മക്കളെ അത്ര മഹോര മനോഹരമായ കല്ലാണ് സ്വർഗത്തിലെ കല്ല് കേട്ടോ അങ്ങനെ സ്വർഗത്തില് കല്ലുടിച്ച് സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണും പിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലെ പഴം തിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൂത്താടി വലസൽ അവിടെ അവർക്ക് ഇവിടെ വലസലില്ല വലസൽ അവിടെ പക്ഷെ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ എത്ര കൊല്ലം ജീവിക്കും അതാണല്ലോ പറഞ്ഞത് നമ്മളിവിടെ എത്ര കൊല്ലം ജീവിക്കും മോനെ ഇത് ലോകത്ത് ഭഗവത്ഗീതയിലോ രാമായണത്തിലോ മഹാഭാഗവതത്തിലോ ബൈബിളിലോ ഋഗോദത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധനോ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു തത്വജ്ഞാനിക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ പറയാണ് എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ ആയുസ് അറുപതിന്റെയും എഴുപതിന്റെയും ഇടയിലാകുമെന്ന് ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ റസൂലുള്ളാന്റെ കാലശേഷം കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരും റസൂലുള്ളാന്റെ ഉമ്മത്തിമാരിൽ പെട്ടവരാണ് അത് സ്വീകരിച്ചവർ മുസ്ലിമായി സ്വീകരിക്കാത്തവൻ മുസ്ലിം അല്ലാതെയായി പക്ഷേ ദൈവത്ത് എല്ലാവരോടുമുണ്ട് സ്വീകരിച്ചവൻ മുസ്ലിമായി സ്വീകരിക്കാത്തവൻ കഫറായി എന്ന വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോ എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ വയസ്സ് അറുപതിന്റെയും എഴുപതിന്റെ ഇടയില അത് പറഞ്ഞ ഹബീബ് തങ്ങൾ അറുപത്തി ാണ് അബ്ദുൽ ഖാദർ അതുപോലെ മറ്റു പല മഷായിഖന്മാരും അത് ചില കറാമ ചില കറാമത്തുകളാണ് ചില ഡിസ്കൗണ്ടുകളാണ് ചില ഓഫറുകളാണ് ചില കല്ലാഹു വയസ്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ മോനെ സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്താണ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്താണെന്നറിയോ ഈ രണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാനെ കാണും സ്വർഗത്തിൽ മോനെ അള്ളാന സ്വർഗത്തിലല്ലാതെ ഒരാൾക്കും കാണാൻ പറ്റൂല 
موسیقی 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 Yamanu itu tak lirik. Muluk, 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 muluk. Irakum, Iranu ayu juga pilla. Irakilum, Irakilum tak milik tak lirik. Subhanallah. Adem boleh Syria ini tak lirik. Arab ti dan dia rastang lalu Muslim gelak Allah itu ada tamu. Logat tu wujud madat ini juga ilu Arab ti dan dia rastang lirik. Logat tu ada Hindu rastang. Mana? 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 Arkeler. Orang nak. موسیقی Nuti ambat tiada kod jenah dengan la Kristiani gal ke atas raya asrand, ero eto, ejung gurulia, ero eto, apalah aku nama kita ini le, loga tiada tu adi gan de asrand la Allah, nama kita nama kita nama kita, ni kanan ini pergi untuk apa? Wali Allah il Azzat, Wali Rasulih, Wali Mu'minin, api mana Allah kan, Allah dan Rasul kan, satu bishas gal kan. Ini tanda dengan dia memberi syarat dicuri kalau Allah dah mukti tanda dia mati ulama beri abedi cah Allah dah mukti nebel dia tanda dia. Nuhutin alat petiran dua orang jangan anda lalu panca tak nak. Padat lagi cerita kanak ke BBC berita berita Kristiani kalau ekal balia samudra ayam ayam Muslim kalau mari na beri na. Adanya pasangan kerja tu ni main karena lo. Loga tu leh itu umbali ya samudra ayam. Ipa Muslim samudra ayam mana mana pergi yang dah. Allahu Rasulullah alam. Adonu waktu maya kanak kanak dah lama pale rum kehilai yuk kalu ane. Adi jangan paranya itu matra mayu lo awatte. Enna alam. Loga tu ruhce nahl petiran dua kodi ilah diga Muslim galan de. India il patam bodu kodi Muslim galan de. Kerala til turnu ti atil asam Muslim galan de. Kerala til turnu ti atil atil asam Muslim galan de. India il patam bodu kodi Muslim galan de. Indonesia galan Jangan logat itu satu adik Muslim kalau raja minde ya na logat itu satu adik Muslim kalau raja Saudi Arabia la Qatar la Kuwait la Bahrain la Indonesia na adik ini jangan random sah itu nak kira India Maharaja mana Subhana Jalal Jalaluhu apabila Muslim kalau angka sengi jangan kalau orang kalau dalam ini nak kepano logat ini jangan mudi benda sampat ini ni andri kena deh dah petrol crude oil Amerika itu crude oil lalu dia Rusia itu lalu, China itu lalu, Europe itu lalu, Australia itu lalu, Kanada itu lalu. Pas cerita ni ajaran ni lalu, kerudo ini lalu, kerudo ini lalu, ni apa dia yang ada jadul? Arabi samsaari kena jeneng ni lalu, aja tinja bumi ni lalu, ilan Allah tu ala petrol ni tinja orang badan ni lalu. Adin dek karen ni dah nariyo. على إيران كل من بخليل الله خليل الله جي إبراهيم النبي عليه السلام كابالي يتنجد تطرد تهاجر أبي بنك كرتي يت إسماعيل النبي نبرد كرتي يت إبراهيم النبي دعاء شيء دعاء كرتي تلدو ربي جعل هذا بلد الأمين 
പടച്ചവനെ ഈ രാജ്യം നീ നിർഭയത്വത്തിന്റെ രാജ്യമാക്കണം ഈ നാട്ടുകാർക്ക് നീ ലോകത്തിലെ എല്ലാ പഴവർഗ്ഗങ്ങളും ഭക്ഷിപ്പിക്കണം ഈ രാജ്യം നീ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെ നാടാക്കണമെന്ന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഇല്ലാത്ത സൗദി അറബിയില് ഇബ്രാഹിം നബി ദുആ ചെയ്തപ്പോൾ ആ ദുആയുടെ പറക്കത്ത് ഇറാഖിൽ കിട്ടി ആ ദുആയുടെ പറക്കത്ത് ഇറാനിൽ കിട്ടി ആ ദുആയുടെ പറക്കത്ത് ഖത്തറിന് കിട്ടി ആ ദുആയുടെ പറക്കത്ത് കുവൈറ്റിന് കിട്ടി ആ ദുആയുടെ പറക്കത്ത് ബഹ്റൈനിന് കിട്ടി ആ ദുആയുടെ പറക്കത്ത് ഒമാനിന് കിട്ടി ആ ദുആയുടെ പറക്കത്ത് സിറിയക്ക് കിട്ടി ആ ദുആയുടെ പറക്കത്ത് യമനിന് കിട്ടി ആ ദുആയുടെ പറക്കത്ത് തുർക്കിക്ക് കിട്ടി ആ ദുആയുടെ പറക്കത്ത് അറബി രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കൊക്കെ കിട്ടി അതിന്റെ അടിയിൽ ലോകത്തിന്റെ പെട്രോൾ അള്ളാഹു താല കൊടുത്തു സമ്പത്ത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നു നൂറ്റി അറുപത് കോടി ജനങ്ങളെ തന്നു അറുപത്തിരണ്ട് രാഷ്ട്രം തന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തെമ്മാടിത്തരം കളിച്ചപ്പോൾ പരസ്പരം തല്ലിയപ്പോ സ്വന്തം സ്വന്തം തല്ലിയപ്പോ പരസ്പരം കുത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോ പരസ്പരം കീറി മുറിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പരസ്പരം റീബത്ത് പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പരസ്പരം വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അള്ളാഹു ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ നിന്ന് ബറക്കത്ത് മാറ്റിയടോ ബറക്കത്ത് മാറ്റിയടോ തർക്കമല്ലടത്ത് ബറക്കത്ത് നിൽക്കില്ലെന്ന് കാല റസൂലുള്ളോ മിഷ്കാത്ത് മുതലേ മേപ്പോട്ടുള്ള സർവ ഹദീസിന്റെ കിതാബ് റഫറ് ചെയ്ത ആ കാണാ മുതാലാത്ത് ചെയ്ത ആ കാണാ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആയിഷ ബീവ് റതി അള്ളാഹു തന്നെയുടെ വീട്ടിലുള്ള ദിവസമാണ് സഹാബത്ത് ആയിഷ ബീവിയുടെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരു തർക്കത്തിലാണ് ചില സഹാബത്ത് ചെന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് തർക്കിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ അനാവശ്യ തർക്കം കാരണം വലിയ റഹം വലിയ പറക്കത്ത് നീങ്ങിപ്പോയി സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു ആ റസൂലല്ലോ എന്തായിരുന്നു നബിയെ പറക്കത്ത് നബിതങ്ങൾ പറയാണ് ലൈലത്തുൽ കഥർ ഇന്ന ദിവസമാണെന്ന് ജിബിരിയിലെന്ന മലക്ക് വന്നിട്ട് എനിക്കറിയിച്ചു തന്നു സ്വഹാബാ അത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം തർക്കിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടത് തർക്കമുള്ളടത്ത് പറക്കത്തില്ലല്ലോ ലൈലത്തുൽ കഥർ ഹൈറും മിൻ അൽഫി ഷഹർ എന്നാണല്ലോ ആയിരം മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത്തിരണ്ട് കൊല്ലം അള്ളാഹ് ഇബാദത്ത് ചെയ്താൽ കിട്ടാത്ത പ്രതിഫലം ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ലൈലത്തുൽ കഥർ അത് റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ പത്തിലാണ് ലഭിതങ്ങൾ പറയാണ് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നു ഒന്നൊരിക്കൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ഏഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊമ്പതാണ് ഈ ഒറ്റ ഒറ്റ രാവുകളിൽ ഏതോ ഒന്നിലാണ് ജിബിരീലെന്നോട് പറഞ്ഞത് അത് മറന്നു പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് പരസ്പരമുള്ള തർക്കമാണ് അതുകൊണ്ട് ആലിമീങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തർക്കം വേണ്ട രാജ്യത്ത് ഗ്രൂപ്പീസം വേണ്ട കണ്ടാൽ മിണ്ടാതിരിക്കണ്ട നമ്മുടെ നാട്ടിൽ റൂസ് കഴിക്കുമ്പോ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഉലമാന്റെയും പേരിതിരി വന്നു പോയി അലഹമില്ല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ലാലിമിയങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവാം അത് ഇക്കാലത്ത് തുടങ്ങിയതല്ല മോനെ റസൂറുള്ളാന്റെ കാലശേഷം മുതലുണ്ട് അന്നുമുണ്ട് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിന്റെ കാലത്തുണ്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉസ്മാന്റെ കാലത്തുണ്ട് റതിയം ലോഹുവെന്നു ഉസ്മാന് ബിൻ അഫാൻ റതിയം ലോഹുവെന്നു ഇവനെ കൊലപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതല്ലേ അവരും മുസ്ലിമീങ്ങളായിരുന്നില്ലേ മതിരി ചാടിക്കടന്നിട്ട് ഖുർആൻ എഴുതുന്ന ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാനിനെ കുത്തിക്കൊന്നതല്ലേ പള്ളിയിൽ നസ്കരിക്കുന്ന ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിനെ കുത്തിക്കൊന്നതല്ലേ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ മുൽജിം എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ അലിയാരുടെ നെറ്റിത്തളത്തിലേക്ക് വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലേ സുബാനുള്ളോ അങ്ങനെ മഹാത്മാവിയത്തറിയല്ലാഘുവിനും അലിയാരും തമ്മിൽ തർക്കണ്ടായില്ലേ സ്വഹാബത്ത് രണ്ട് സക്ഷനായി മാറിയില്ലേ മൊഹാവിയുടെ കൂടെ ഒരു ന്യൂനപക്ഷം അലിയാരുടെ കൂടെ ഭൂരിപക്ഷം അഷറത്തിൽ മുബശ്രീങ്ങളിൽ പെട്ട സുബൈറുബിനൽ അവ്വാമ് റതിയല്ലാഘുവെന്നു അന്ന് മൊഹാവിയത്തിന്റെ കൂടെയാണ് മൊഹാബി റതിയല്ലാഘുവെന്നുവിന്റെ കൂടെയാണ് അവർ രണ്ടുപേരും യുദ്ധക്കളത്തിൽ വന്നു മൊഹാബിയത്തിന്റെ സൈന്യവും അലിയാരുടെ സൈന്യവും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി സഹാബത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുത്തി കാത്തിലും വമക്തൂലും ഫിൽ ജന്ന കൊന്നവനും കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവനും സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്ന് കാല റസൂലുള്ളോ ിതങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിനെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞത് കാത്തിലും വമക്തൂലും ഫിൽ ജന്ന കൊല്ലുന്നവനും കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നവനും സ്വർഗത്തിലുണ്
ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മുഹാബിയത്ത് റതി അള്ളാഹു എന്നും എന്റെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതാവായ സുബൈർ ബിൻ അൽ അബാമ റതി അള്ളാഹു എന്നെ യുദ്ധക്കളത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അലിയാരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ട ഒരു സഹാബി പരകവശത്തിലൂടെ കടന്നു ചെന്നിട്ട് തന്റെ കയ്യിലുള്ള വാളെടുത്തിട്ട് സുബൈറിനെ ഒരൊറ്റ കുത്തങ്ങ് കുത്തിയിട്ട് കൊന്നുകളഞ്ഞു തല മുറിച്ചെടുത്തു വാളിന്റെ മോളിൽ ചോര പുരട്ടിയിട്ട് അലിയാരുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് പറയാണ് സുബൈറിനെ കൊന്നുട്ടോ സുബൈറിന്റെ കഥ കഴിച്ചുട്ടോ എതിരാളിയാണ് സുബൈർ പക്ഷേ അലിയാരക്കറിയാട് അലിയാരക്കറിഞ്ഞിട്ട് പറയാട് ഒറ്റ കൊന്നൂലേ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ആരാണ് ദുബൈറിനെ കൊന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല കേട്ടോ നീയാട് കൊന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാടെ കോടതിയിൽ നിനക്കെതിരെ സാക്ഷി പറയുമെന്ന് ഇമാമുൽ അലിയാരെന്ന അത്ര വലിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം സഹാബത്തിന്റെ ഇടയിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് മുൻകാലത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല അപ്പോ ആരിമീങ്ങളിടയിൽ ഒരു ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് വിട് ഇമാം ഷാഫിയുടെയും റതി അള്ളാഹു എന്നോ ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റതി അള്ളാഹു എന്നോ ഇമാം മാലിക് റതി അള്ളാഹു എന്നോ ഇമാം അബു ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹു എന്നോ ഈ മാല് മതികബിൽ എത്ര മസലയില തർക്കം ഷാഫി മതികബിൽ വലിയവരായ അന്യവരായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ തൊലി തമ്മി ചേർന്ന തട്ടിയ ഒളു ഒളു ഫഖദ് ബത്തല ഹനഫി മതികബിലോ നേരം വൾക്കോളം തൊട്ടാലും ഒന്നും മുറിയില്ല രണ്ടും ഇഷ്ടമുള്ളവന് ഇഷ്ടമുള്ള മതുകബ് സ്വീകരിക്കാം അത് പറഞ്ഞതിന്റെ പേര് ഷാഫി ഇമാമിനെ അനഫി ഇമാമി ജീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല അനഫി ഇമാമിനെ ഷാഫി ഇമാം ജീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല അഹമ്മദ് ബിൻ അംബൽ അബു ഹനീഫയുടെ ശിഷ്യനാണ് മാലിക് ഇമാമ് മാലിക് ഇമാമിന്റെ ശിഷ്യനാണ് ഷാഫി ഇമാമ് ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ശിഷ്യനാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ അംബൽ അലി അള്ളാഹുവെന്നു ജയിലിൽ കിടന്ന് മൗത്തായി പോയി അഹമ്മദ് ബിൻ അംബൽ അലി അള്ളാഹുവെന്നു അങ്ങനെ മതികബിന്റെ ഇമാമികളുടെ എത്രയോ തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവരാരും ഗ്രൂപ്പ് തിരിഞ്ഞ് ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ആരും ഒരു ആലിമിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു തങ്ങൾ ഒരു തങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാ തങ്ങന്മാരുണ്ട് സൂളുള്ള എന്റെ പേര് കുട്ടികളാ ഉള്ളാളത്തെ തങ്ങളും പാണക്കാട് ശിഖാബ് തങ്ങളും ഒനെ സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങളും ഇന്നലെ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്ന തങ്ങളും അതിന്റെ മുമ്പ് വന്ന തങ്ങളും ഈ മജലിസിലുള്ള തങ്ങന്മാരും എല്ലാരും റസൂറുള്ളാന്റെ പേര കുട്ടികളാണ് അവരൊരാളെയും ആക്ഷേപിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അള്ളാഹു അഹിൽ ബൈത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പറക്കത്ത് തരട്ടെ ഉലമാന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് പറക്കത്ത് തരട്ടെ ലോക മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്താണെന്നറിയോ ഐക്യമില്ലായ്മയാണ് പറക്കത്ത് അറബി നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയി സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നതാ അടുത്ത ദിവസം പത്രത്തിൽ വാർത്ത വന്നു രണ്ട് ലക്ഷം മലയാളികൾ തിരിച്ചു പോരിയാണ് ജോലിയില്ല സൗദി അറേബ്യയിൽ വാറ്റുകൊണ്ട് വരുന്നു ഖത്തറിൽ വാറ്റുകൊണ്ട് വരുന്നു ദുബായിൽ വാറ്റുകൊണ്ട് വരുന്നു ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വില പൊന്തുന്നില്ല അമേരിക്ക കുതന്ത്രം കളിച്ചിട്ട് അറബികളെ പറ്റിച്ചു കളയുകയാണ് മോബിനിങ്ങളെ ലോകമുസ്ലിമീങ്ങളെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദുവാ ചെയ്യലല്ലാതെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വേറൊരു മാർഗവുമില്ല മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ഈ ഉറൂസിന്റെ സമാപനത്തിൽ വെച്ച് ഒരു ദുആ നടത്തിക്കൊണ്ട് പിരിയാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു സമ്മാനം തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പത്ത് നാനൂറോളം കിലോമീറ്റർ ഒരു സമ്മാനം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ റജബ് മാസം ഇരുപത്തിയേഴിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വക ഒരു സമ്മാനം എന്താ സമ്മാനം ഈ ദുന്യാവിലൊന്നാൽ ആഹ്റത്തിലും ഇതിനേക്കാൾ വലിയ സമ്മാനം ദുന്യാവിൽ കിട്ടില്ല ആഹ്റത്തിൽ വേറെയും കിട്ടും അള്ളാനെ കാണാണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ വലുതും കിട്ടാണ്ട് റസൂള്ളാനെ കാണാണ്ട് അബ്ദുൽ കൗതർ കുടിക്കാണ്ട് വലതുണ്ട് അതിനൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാവണം മുസ്ലിമായി മരിക്കണം നമുക്ക് അള്ളാഹു തല തന്ന മഹാഭാഗ്യം ആ മുസ്ലിമായി ജനിച്ചു മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചു ഇനി അള്ളാഹു തല തരേണ്ട മഹാഭാഗ്യം നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോ മുസ്ലിമായി മരിക്കണം അള്ളാഹു അതിനുള്ള തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഒന്നോർക്കാമീൻ പറഞ്ഞ മോനെ തോഫീക്ക് തരട്ടെ 
മരിക്കുമ്പോൾ മനിക്കാന ആഹിറു കലാമിഹി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ദഖൽ അൽ ജന്ന ഖാല റസൂലുല്ലാ ആരുടെങ്കിലും അവസാനത്തെ വാചകം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു എന്നായാൽ അവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലാണെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാ അപ്പ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല ചൊല്ലണ്ടേ അതിനെന്ത് വേണം അൽഖബത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വശമിച്ചു പോയില്ലേ സഹാബിയായിട്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം കൂട്ടാക്കിയോ ഓസാൻ റസൂലുള്ള ആളെ പറഞ്ഞു ഏപ്പി പൊരുത്തപ്പെടി പിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് ജെല്ലി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ ഫഖറുദ്ദീനുർ റാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വലിയ കിതാബ് എഴുതിയ പണ്ഡിതനാണ് മരിക്കാൻ കിടക്കും ശിഷ്യന്മാർ ജെല്ലി കൊടുത്തു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പളാണ് ആകാശത്തന്നെ മുറപ്പിയായ ശൈഖർ ഇറങ്ങി വന്നത് എന്റെ മുരിതൂകൾ നല്ലവറല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നല്ലവൻ നാനെന്ന് ചൊല്ലോവർ എന്നെ പിടിച്ചവർ ഏതും പിടിക്കണ്ട എന്നെ പിടിച്ചോർക്ക് ഞാൻ കാവരുന്നോവർ നരകത്തിൽ നിന്റെ മുരിതാരുമില്ലെന്ന് നരകത്തെ കാക്കും മലക്ക് പറഞ്ഞോവർ ും എല്ലാ ബലാലി മുസീബത്തിലും പോയി ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഉറപ്പ് ദുനിയാവുന്ന മോനെ പോണ് ഇപ്പലായില്ലാത്ത കാര്യമില്ല ചെല്ലിക്കോ മരിക്കുമ്പോ ചെല്ലണം പോയിട്ട് വാ പോയിട്ട് വാ ഈ വലിയൊരു കാര്യം പറയുമ്പോ എന്നിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല മൂത്രയ്ക്കാനാവും അതുകൊണ്ട് എക്സ്ക്യൂസ് കൊടുത്തു കളയാം മൂത്രയ്ക്കാനും കാഷ്ടിക്കാനും മുട്ടിയാ അപ്പൊ നിസ്കാരം ഫറല് നിസ്കാരം വാങ്ങ് കൊടുത്തു ഒരാൾക്ക് മൂത്രയ്ക്കണം കാഷ്ടിക്കണം അയാൾ വേഗം പോയിട്ട് ആ പണി എളുപ്പം ചെയ്തു വന്ന് നിസ്കരിക്കണം എന്നല്ലേ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അവ ആ സമയത്ത് വരെ എക്സ്ക്യൂസ് ഉള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മജിലിസ് അതുകൊണ്ട് ആവട്ടെ നോക്ക് നിങ്ങൾ എന്ന് നിങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോ ഞാൻ മരിക്കുമ്പോഴും ചെല്ലും എന്ന് ദുന്യാവെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഒരു ഉറപ്പ് കിട്ടാൻ ഒറ്റ മാർഗേ ഉള്ളൂ അതെന്താന്ന് അറിയോ ഹബീബിനാവ സയ്യിദിന ആഷിഖിനാവ മഅസൂഖിന മുത്ത മുസ്തഫ കലിന്റെ കഷ്ടമായ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് തങ്ങളെ ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ആരെങ്കിലും സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മരിഷൻ മരിക്കും വല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലിയിട്ട് അല്ലാതെ മരിക്കൂല ഉറപ്പ് ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് തങ്ങളെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഒരാളും മരിക്കും വല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലിയിട്ട് അല്ലാതെ മരിക്കൂല മക്കളെ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം അല്ലാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ അതിനൊരു സമ്മാനം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമ്മാനം നിങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി അത് സ്ഥിരമായി ഞാൻ പറയുന്ന രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റസൂളുള്ളാനെ കാണും ഞാനും കാണും അള്ളാഹു കണ്ടവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കറാത്ത് മറാത്ത് കാണാനും കാണാത്തവർക്ക് കാണാനും കണ്ടവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാനുമുള്ള തോഫിക്ക് നിർക്കട്ടെ ഈ മഹാന്മാരുടെ വെച്ച് ഇവിടെ സഹാബത്തുണ്ട് ഔലിയാക്കലുണ്ട് മഹാന്മാരുണ്ട് മഹത്തുക്കളുണ്ട് അവരുടെ ഹദറത്തിൽ വെച്ച് ഒരു ഫാത്തിഹ റസൂലുള്ള ഹദറത്തിലേക്കും ഇവരുടെ ഹദറത്തിലേക്കും വിളിച്ച് ഇവിടെ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ മുഗ്മിനീങ്ങളുടെയും മുഗ്മിനാത്തിങ്ങളുടെയും ഖബറിലേക്ക് അതിന്റെ സ്വഭാവ് അധിക ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിൽ നിന്ന് മരിച്ച മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ സ്നേഹിതന്മാർ സഹപാഠികൾ ഭക്ഷണം തന്നവർ ആദരിച്ചവർ അംഗീകരിച്ചവർ ും ഒരു അഞ്ച് നിമിഷം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ബഹുമാനമുള്ളവരെ പുരുഷന്മാരെല്ലാവരും ഒരു അഞ്ച് നിമിഷം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക ആ തല കറങ്ങണോരും ഊരവേദനുള്ളവരും മുട്ടുവല്ലാതെ വേദനുള്ളവരും വേറെ നിൽക്കാൻ വയ്യാത്ത മാരകമായ വല്ല അസുഖമുള്ളവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കേണ്ടതില്ല അല്ലാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയോ ആ പന്തലിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരു ലേശം മുന്നോട്ട് നമ്മുടെ സദസ്സിന്റെ മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി വന്ന ഒന്ന് സലാത്ത് ചെല്ലി ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഇന്ന് സമാപന ദിവസമാണല്ലോ വാഴിന്റെ സമാപനമാണല്ലോ ആ സമാപനത്തിൽ ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടത് കുമ്പോൾ തറവാട്ടിലെ കാരണവരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് ആറ്റക്കോയ തങ്ങൾ കുമ്പോൾ അവർ ഗണായിരുന്നു അള്ളാഹു ആ മഹാന ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസോടെ ഇസ്സത്തോടെ അഹിരുസുന്നത്തി വജമാഹത്തിന്റെ ഹദ്മത്തിലായി ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട സാധാത്യങ്ങളുള്ള തറവാടാണ് കാസർകോട് ജില്ലയിലെ കുമ്പോൾ തറവാട് 
നമുക്കറിയാം ചെയ്യത് പാപം കോയ തങ്ങളുടെ മക്കളായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫസൽ തങ്ങളുടെ മക്കളായിരിക്കുന്ന മഹാനായിരിക്കുന്ന സയ്യിദ് ആറ്റക്കോയ തങ്ങളും കുഞ്ഞു കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുക്കോയ തങ്ങളും അലി തങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത ജയഫുറ സാദിക്ക് തങ്ങളും അടക്കമുള്ള ധാരാളം സാദാത്തിങ്ങളുടെ പരമ്പരയുള്ള ഐതറൂസി കബീലയിൽപ്പെട്ട വലിയ മഹബത്തുള്ള മഹാന്മാരാണ് ആ മഹാന്മാര് അള്ളാഹു അവരുടെ വർക്കത്തി മജിലിച്ച് നൽകട്ടെ ആമീൻ അവരിൽപ്പെട്ട സയ്യിദ് ആറ്റക്കോയ തങ്ങൾ പാപ്പ എന്തോ അരക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ മജിലിച്ചിൽ വേറെ അള്ളാഹു ഈദിൽ സാദാത്യങ്ങളുള്ള ഓരോ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് സാദാത്യങ്ങൾ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് നേരട്ടെ ആമേ കേട്ടോ 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 ഒരു ഫാത്തിക വിളിച്ചിട്ട് ആ സമ്മാനങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورقة المنى بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين الله يا مؤيد يا ممجد يا إمام القيد بلا تيني صلى الله على محمد صلى الله الله عليم وسلي واخفى مستجيب دعواتي صلى الله على محمد صلى الله وسلم ارحم الراحم اي راج رشيد ابا يا المالك الملوك يا راجا دي راجنا يا راج سيدا يا الله ما لا يرتي نور ميلك الكفرت في شد مدينه الا انت بشم قلنا ننغلد كرلن كشتما يا رحمه للعالمين يا شفيع المذنب يا نبي محمد الرسول الله يا رسول الله يا حبيب الله ഹബീബായ നബിയെ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ മുഞ്ഞിപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ മറുപെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹത്വക്കളായ ഹദറത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ ഉറൂസിന്റെ സമാപന ദിവസം നടത്തുന്ന അതിന്റെ വചലിസിൽ നിന്ന് ഈ പാതിരാത്രി ചെല്ലിയ സ്വലാത്തിന് ഹബീബിന്റെ റൗദായിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അള്ളാ ഈ ഫാത്തിഖാനെ എത്തിക്കണേ അള്ളാ ഇവിടുത്തെ സദക്കകളെ എത്തിക്കണേ അള്ളാ ഇവിടുത്തെ ഹദികളെ എത്തിക്കണേ അള്ളാ ഈ മജലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി എല്ലാ ആണുപെണ്ണുങ്ങളുടെയോ സകല ഹലാലായ മുറാദുകളും വീട്ടണേ അള്ളാ സകല പാപങ്ങളും പൊറുക്കണേ അള്ളാ സകല ദോഷങ്ങളും പൊറുക്കണേ അള്ളാ നിങ്ങളും ഞാനും മരിക്കുമ്പോൾ ആ ഉറപ്പിനൊരൊറ്റ മാർഗേ ദുനിയാവിലുള്ളൂ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വപ്നം കാണണം അതിനുള്ള തോഫിക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ നൽകട്ടെ ആമീൻ നൽകട്ടെ ആമീൻ അതിനൊറ്റ മാർഗേ ഉള്ളൂ സല്ലു അലൻ നബി സല്ലു അലൻ നബി സല്ലു അലൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വലാത്ത് നിങ്ങൾ ദൈമാക്കാൻ ഏത് കഠിന ഹൃദയന്റെ ഹൃദയം ലോലമാകും മൃത്തലമാകും റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സ്വലാത്ത് നിങ്ങൾ ദൈമാക്കാൻ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വലാത്ത് ഖൽബിൽ നിങ്ങൾ ദൈമാക്കുക സ്വലാത്തിന്റെ രാജാവ സ്വലാത്ത് താച്ച് അതാ ഞാൻ ഇവിടെ ചെല്ലിയത് എന്റെ തബറുക്കന്റെ ശേഖ് ഹിബത്തുള്ളാഹിൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ആ സ്വലാത്ത് ഒരു വട്ടം നിങ്ങൾ ചെല്ലു ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖുനെ പറഞ്ഞു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് സ്വലാത്ത് താരി ഒരാൾ ചെല്ലി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനെ അയാൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു പാപ്പ ചെല്ലാൻ അറിയാത്തവരും വായിക്കാൻ അറിയാത്തവരോട് എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു മോനെ ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ദീർഘം ദിനാറ് പൗണ്ട് 
ാണ് ഈ സഹോദരൻ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ തന്നിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ല രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷുഫിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല മുറാദികൾ ഹലാലായത് മുഴുവൻ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ല മരിച്ചവർ കബറിലേക്ക് അതിന്റെ സ്വഭാവം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല വേറെ ഒരു സഹോദരൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ തന്നിട്ടുണ്ട് ബാഹുവേ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ല ഹബീബിനെ മനാമിൽ എത്തിക്കണേ അല്ല അവരെ മരിച്ചവർ കബറിലേക്ക് അതിന്റെ സ്വഭാവം മിസ്സിൽ എത്തിക്കണേ അല്ല بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ഒരു വട്ടം സലാത്തു താജ് ചൊല്ലിയിട്ട് നമ്മൾ ദുആയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തആല നമ്മളെ ദുആക്കി യാവത്ത് തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒരുപാട് മുറാദുകൾ ഉണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പരിപാടി ഞാൻ എൻ്റെ എഫ് ബിയിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടിരുന്നു ഇന്നിവിടുത്തെ ഉറൂസിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേ ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ആ മഹാന്മാരുടെ ഹദറത്തിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദ്വാരക്കണോ അവർക്കൊക്കെ ദ്വാരക്കുന്നു എനിക്കും ദ്വാരക്കണം നിങ്ങളല്ല നിങ്ങൾക്കല്ല ഞാനും ദ്വാരക്കണം പരസ്പരം നമ്മളെല്ലാം പതിവാക്കണം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കാര്യം ഏറ്റെടുക്കും ഇഹുദിന അല്ലേ ഒറ്റ നിസ്കരിക്കുമ്പോഴും പറയുന്നത് ഇഹുദിന അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ നീ മുസ്തക്കൈമായ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കല്ലാതല്ലേ ഒറ്റക്ക് ദ്വാരക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയുന്നത് ഒരാൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികം സ്വീകരിച്ച് കബൂൾ ചെയ്യട്ടെ മോനെ മോനെ തൊപ്പി ടബല് കർജീഫ് തലയിലുള്ളവരിട്ടോ ഇല്ലാത്തവരിപ്പൊ ബേജാറാവണ്ട ഉമ്മമാര് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണമെന്ന് ആ ഉമ്മമാരോട് പറയാണ് ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ആ മജിലിസിൽ ഒന്ന് നിൽക്കാൻ താക്കത്തുള്ളവര് അനുവദിക്കപ്പെട്ടവർ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണമെന്ന് എല്ലാ ഉമ്മമാരോടും വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب التاج والمعراج والبراك والالم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم اسمه مكتوب مرفوع مشبوه منقوص في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الله بدر الدجا صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وصدر المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسل خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راغة الأشقين مراد المستاقين شمس العرفين سراج السالكين مسباق المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وصيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المستاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما إذن صلاة الطاجة إذن دلائل الخيرات الله برنا صلاة الكتاب لندر بيرهم كتاب غلي لندر വലിയ മൗലിദിന്റെ കിതാബിലുണ്ട് മറ്റുള്ള സലാത്തിന്റെ കിതാബിലും നോക്കിയാൽ ഈ സലാത്ത് കാണാം 
മുത്തു റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളെ മനാമിൽ കാണാൻ ഏറ്റവും വലിയ മുച്ചറബാത്ത് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പരിശോധിച്ച അറിവുള്ള സലാത്താണ് സലാത്തു താജ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അബൂബക്കർ അലാബി റബി അള്ളാഹു വന്നു യമനിലെ തരീമിൽ വഫാത്തായി കിടക്കുന്ന മഹാനാണ് ഈ സലാത്തു താജിന്റെ മുസന്നിഫ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബറിലേക്ക് അള്ളാഹു ഇതിന്റെ സ്വഭാവം എത്തിക്കട്ടെ എനിക്ക് ഇജാദത്ത് തന്ന സയ്യിദ് ഹിബത്തുല്ലാഹിൽ ബുഖാരി തങ്ങടെ ദർജ അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ച കൊടുക്കട്ടെ പടച്ചവനെ താജുല്ലുലമ ശംസുല്ലുലമ നൂറുല്ലുലമ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ സദസ്സിന്റെ ആദ്യം മുതൽ ഇതുവരെ തന്നതും പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഇരുന്നതും എല്ലാം സാലിഹായ അമലാക്കണയല്ലോ കബൂലായ അമലാക്കണയല്ലോ ഞങ്ങളുടെ സകല പാപങ്ങളും വിട്ടുവർത്തി അഫുവാക്കി മാപ്പാക്കണയല്ലോ കടം കൊണ്ട് വലഞ്ഞവരെ മജിലിസിലുണ്ട് വീട്ടണേ അല്ലോ മുറാദുകൾ ഉള്ളവരുണ്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലോ രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട് ഷഫിയാക്കണേ അല്ലോ പ്രഷർ ഉള്ളവരുണ്ട് ഷുഗർ ഉള്ളവരുണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവരുണ്ട് തലവേദനയുള്ളവരുണ്ട് വയറുവേദനയുള്ളവരുണ്ട് പടച്ചുവനെ ഡയാലിസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കിഡ്നി തകരാറുള്ളവരുണ്ട് ലിവർ തകരാറുള്ളവരുണ്ട് പുറത്തു പറയാൻ വയ്യാത്ത രഹസ്യ രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട് പൂർണ്ണ ഷിഫ നൽകണേ അല്ലോ ഹബീബ് റസൂൽ അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് നൽകണേ അല്ലോ പടച്ചുവനെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളുടെയും സകല പാപങ്ങളും പൊറുക്കണേ അല്ലോ പടച്ചുവനെ ഞങ്ങളെ നന്മകളെ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലോ തിന്മകളെ ഇല്ലാതെയാക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ നന്മകളെ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലോ തിന്മകളെ ഇല്ലാതെയാക്കണേ അല്ലോ ഈ മഹല്ലത്ത് നാല് വരെ ഐക്യത്തിലായി ശുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ തഹത്തിലായി നിലനിർത്തണേ അല്ലോ ഈ മക്കബറകളിൽ എന്റെ വിഷമം കൊള്ളുന്ന എല്ലാ മഹാന്മാരുടെയും ബറക്കത്ത് ഞങ്ങളിൽ നൽകണേ അല്ലോ അവരുടെ തെറച വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലോ അവരോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ പരിമിപ്പിക്കണേ അല്ലോ അവരെ കബറിലേക്ക് നിന്റെ സവാപകളെ എത്തിക്കണേ അല്ലോ അവരെ കബറിലേക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലോ റജബിലും ഷബാനിലും പറക്കത്ത് തരണേ അല്ലോ റമദാനിലേക്കുള്ള അഫിയത്തുള്ള ദീർഘായസ് ഇബാദത്തിന്റെ തൗഫീക്കിലായി നീട്ടിത്തരണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ എൽമിന അഫിയാക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾ ഉഹറബിയായ അലിമീങ്ങളിലാക്കണേ അല്ലോ ഉഹറബിയായ മുത്ത അലിമീങ്ങളാക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ കല്ലുകുടിയന്മാരാക്കല്ല അല്ലോ പെണ്ണുപുടിയന്മാരാക്കല്ല അല്ലോ മയക്കമരുന്നിന്റെ ഉപഭോക്താക്കളാക്കല്ല അല്ലോ കല്ലന്മാരാക്കല്ല അല്ലോ രാജ്യദ്രോഹികളാക്കല്ല അല്ലോ തീവ്രവാദികളാക്കല്ല അല്ലോ ഭീകരവാദികളാക്കല്ല അല്ലോ ചമ്മാടികളാക്കല്ല അല്ലോ നാട്ടിനും നാട്ടുകാർക്കും വീട്ടിനും വീട്ടുകാർക്കും ശല്യമാക്കുന്ന മക്കളാക്കി ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ മാറ്റല്ല അല്ലോ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഹൃദമത്തെടുക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലോ ഉസ്താദുമാരുടെ ഹാദിമീങ്ങളായ മക്കളാക്കണേ അല്ലോ അഖിലിബൈത്തിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളാകുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലോ നാടിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലോ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടവളായ മക്കളാക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ പെങ്ങന്മാരെ സ്വാലിഹാത്യങ്ങളാക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരെ സ്വാലിഹാത്യങ്ങളാക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളെ സ്വാലിഹാത്യങ്ങളാക്കണേ അല്ലോ മറ്റൊരുത്തന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിയോടിപ്പോയി സമുദായത്തിന് നാളെ പേരുണ്ടാക്കുന്ന ഉമ്മമാരായി അവരെയോ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരെയോ പെങ്ങന്മാരെയോ പെൺകുട്ടികളെയോ നീ തരം താഴ്ത്തല്ല അല്ലോ പടച്ചവനെ ഒരുപാട് കാലം ദീർഘായസ് തന്ന് സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലോ അവസാനം മരണം ഹൈറായി വരുന്ന സമയം ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചരാവോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിങ്കളാഴ്ചരാവോ രണ്ടിറക്കാത്ത നിസ്കാരത്തിന്റെ പിറകെ സുജൂതിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഉറക്ക ചൊല്ലി സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടു ഹബീബ് റസൂലി ഞങ്ങളെ വല ഭാഗത്ത് വന്നു നിന്നുകൊണ്ട് ആ മുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് വേദനയറിയാതെ ഹൂറുള്ളിങ്ങളെ കണ്ടു മരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണേ അല്ലോ എല്ലാവർക്കും നൽകണേ അല്ലോ എല്ലാവർക്കും നൽകണേ അല്ലോ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദോരക്കാൻ പറഞ്ഞവർക്കെല്ലാം സ്വീകരിച്ച് കബൂലാക്കട്ടെ ഈ പരിപാടിയോടെ സമാപിക്കുമ്പോ ഇന്നത്തെ വയലും ഉറൂസിന്റെ വയലിന്റെ